आज के लेक्चर को हाँ जी देखें आवाज रहा ओके करें दोबारा कमेंट करें आवाज क्लियर है एवरीथिंग इज क्लियर साउंड इज क्लियर और जो पिक्चर है वो क्लियर आ रही है तस्वीर सही नजर आ रही है एक आध कमेंट करें ताकि मुझे पता चले मैं शुरू करूँ आवाज का बताए खास तौर पर आवाज सही आ रही है इज इट क्लियर हाँ जी हाँ जी आवाज के मतलब बताना यार जो ऑनलाइन बैठे हैं बच्चे ताकि बाकियों को पता चल सके और मुझे पता चले मैं इसको एडजस्ट करूं साउंड के मतलब बताए साउंड आवाज क्लियर आ रही है ओके ओके चले जी आवाज आ रही है जी चलो शुरू करते हैं बिस्मिल ये मैंने आपको बताया था जो बच्चे आज वेरी फर्स्ट डे ज्वाइन कर रहे हैं वो देखें ये लिखा हुआ है ये मॉडल पेपर है मॉडल पेपर टू बी इशूड बाई लाहौर बोर्ड लाहौर बोर्ड ने जो इशू कर रखा है ये वो मॉडल पेपर है और ये सनशाइन की बुक है तो इस बुक में भी दिया हुआ है बेशुमार किताबें हैं उनके अंदर लिखा हुआ है और आपका जो लाहौर बोर्ड की वेबसाइट हो गई है उसमें मिल जाएगा ये कई साल पहले जब सिलेबस नहीं आया था तो मोड ने मॉडल पेपर तमाम मोनों का इशू करता है हर दफ़ा बोर्ड तो यानी मॉडल पेपर है उसके मुताबिक होता है कि इस फलां पोर्चर में इतने नंबर का सवाल आएगा और उसी के मुताबिक जो ना वो पेपर लिया जाता है तो एक रफ सा पेपर खाक खाता बना देते हैं अब उस वो अक्सर बच्चे देखते ही नहीं तो ये बेटा उसको लाजमी देखा करें मॉडल पेपर क्योंकि उस पेपर में से बड़ा पेपर बनता है एग्जामिनर हर दफ़ा जब पेपर बनाता है तो वो मॉडल पेपर ही उसके सामने होता है हर दफ़ा जो पेपर सेटल होगा उसके सामने वो उस गिवन सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर बोर्ड का इशू किया है ना वो वहाँ पर मौजूद होता है इसलिए उस कुएं से जुमले स्टार्ट किए जाते हैं जैसे आपने कल हमने किया था अगर देखा बेशुमार चीज़ें वो दी जो पेपर में रिपीट है बार बार आ रही है तो कहाँ से आ रही है यहाँ इसी पेपर से आ रही है इसलिए तमाम मजमूनों का पेपर आगे पास होना ये स्पेशली इंग्लिश का फिर है अगर ना हो तो मुझे कह दें मैं आपको तस्वीर तो सेंड कर दूंगा आपको ठीक है बाद में इसकी तस्वीर भी सेंड कर देंगे क्या क्या तस्वीर सेंड हो जाती है इसके अंदर इसमें लाइव में तस्वीर ये बाद में होती है चले बाद में तस्वीर आपको इसकी पिक्चर सेंड कर देंगे जिनके पास नहीं है तो ये हमने ये क्वेश्चन शुरू किए थे कल जो ना वो पार्ट ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सारा का लिया था सब्जेक्ट का लिया था इसका और सब्जेक्ट के अंदर दो पार्ट हुए थे यानी प्रो जो मॉडर्न प्रोज है बुक टू उसका पार्ट वन भी कर लिया पार्ट टू आज मिस्टर चीफ्स पे आएंगे तो मिस्टर चीफ्स जिनके क्वेश्चन रन बड़े टेक्निकल होते हैं और ये किताब ढूंढ के भी जो ना वो खोल के भी आंसर ढूंढना मुश्किल होता है क्योंकि किताब पता नहीं चलता कि इस चैप्टर का सवाल है इसलिए इसको गौर से देखें और साथ साथ अगर आप कुछ चीज़ें लिखना चाहते हैं तो अपने पेंशन रेडी कर लें फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मिस्टर चीफ्स एक्सपीरियंसिस एट ब्रुक फील्ड ऑन द फर्स्ट डे मिस्टर चीफ्स एक्सपीरियंसिस ऑन एट ब्रुक फील्ड ऑन द फर्स्ट डे वेरी फर्स्ट डे मिस्टर चीफ ने वट ही एक्सपीरियंस ये आपने जो है वो डिस्कस करना है अब देखें फर्स्ट डे आपको याद होगा ये जो ना अच्छा ये आप एक ये बात मेरे जहन में रखनी है बच्चे के या मैं जो जवाब बता रहा हूँ आगे नहीं बड़े लेंथी जवाब बता रहा हूँ वो लेंथी इसलिए बता रहा हूँ कि आपने तीन से चार लाइन का जवाब टू रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे क्योंकि यही सवाल है मैं लंबे इसलिए बता रहा हूँ बातें ताकि वो आइडिया वो कंसेप्ट वो ई बेट आके सामने साल आ जाए फिर उसके अलावा जितनी जरूरत होगी एग्जाम ये थ्री टू फोर और फाइव लाइन वो आप एडजस्ट कर लेंगे और क्योंकि सवाल आपस में मिक्स होते हैं एक ही सवाल जो ना कई मोस्ट इंपॉर्टेंट से पूछा जा सकता है तो उससे रेलेवेंट रेलेवेंट जितने भी आंसर होते हैं उन सब का मैं एक ही दफा बता देता हूं क्लियर है इसलिए डिस्कशन लेंथी होती है अब देखें डिस्क्राइब क्वेश्चन है एक्सपीरियंस एट ब्रुक फील्ड ऑन फर्स्ट डे तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे ये बात थी वन एट सेवन जीरो की तो वन एट सेवन जीरो फर्स्ट टाइम ब्रुक फील्ड स्कूल में आता है याद है आपको और उस वक्त जो मेलबरी स्कूल के अंदर उसने ही है स्पेंड अयर एंड ही लेफ्ट मलबरी को छोड़ा गया था याद है क्यों था फॉर थ्री थिंग नंबर इन डिसिप्लिन वहाँ उसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं था डिसिप्लिन प्रॉब्लम थी उसको दूसरी बात है कि ही डिड नॉट लाइक मलबरी स्कूल उसको पसंद भी नहीं करता था और तीसरी ये बात ही पीपल रैग्ड हिम अ ग्रेट डील रैग्ड आर ए डबल जी डी रैग्ड हिम ए ग्रेट डील वो उसको जो ना वो मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि ये सवाल बार बार आता मेरे से ग्रुप भी क्यों छोड़ा तो उसकी छोड़ने की वजह ये थी बॉयज रैग्ड हिम इन डिसिप्लिन वॉज नॉट गुड और तीसरी बात आपको बताइए कि ही डिड नॉट लाइक इट और सो फार एज ब्रुक फील्ड इज कंसर्न वो ही लाइक इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू से इसको पसंद करता था तो वन एट सेवन जीरो था मिस्टर बैदर भाई के साथ उसका इंटरव्यू था जो कि एक्सपीरियंस एट बैर है ना फर्स्ट डे की बात करने लगे तो उसका जो ना वो फर्स्ट डे से मुराद वो फर्स्ट डे नहीं है जो उसका जो ना मिस्टर बैदर भाई का इंटरव्यू हुआ था ये फर्स्ट डे से मुराद है कि आफ्टर वेकेशन जब जो ना वो 
स्कूल री ओपन होता है क्योंकि मिस्टर वैदर भाई के साथ जो इंटरव्यू हुआ था वो वन एट सेवन ईयर में ही हुआ था लेकिन वो इंटरव्यू हुआ था समर वेकेशन में और ड्यूरिंग समर वेकेशन जो है ना वो मिस्टर जेम्स के यानी कि उसका इंटरव्यू हुआ और आफ्टर वेकेशन वैदर स्कूल री ओपन वैदर भाई वो मोर इन द वर्ल्ड वो दुनिया में नहीं था वैदर भाई वन एट सेवन में भर चुका था वो एक लंबी यानी कि बैस है वैदर भाई से इसकी इंटरव्यू उसकी मुलाकात वो बाद में डिस्कस करते हैं अब वैन द स्कूल री ओपन आफ्टर द फर्स्ट वेकेशन तो मिस्टर चीज की वो एक्सपीरियंस की बात कर रहा है अब देखें कि ये और ये अक्सर ही पूछते हैं ये कि उसकी फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है बयान करें फर्स्ट एंट्रेंस इन द हाल वो बयान करें तो आप कहें अब भी कहा था और जो वहां थे फुल ऑफ क्या था लस्टी बारबेरियंस तो लस्टी हेल्दी हेल्थे कट्टे तरह मान गए थे बारबेरियन वैसी किस्म के लंबे लड़के ही होते और उसका फाइव यानी बॉय से उनसे हाल भरा हुआ था और उसमें वो हिज फर्स्ट ऑडियल यानी फर्स्ट ईयर ऑडियल ऑफ टेकिंग प्रेप प्रेप मीन प्रेप वेरी फर्स्ट क्लास लेने के लिए मिस्टर चीज एंटर होता है और वो ही इतना 22 इयर्स ओल्ड यंग मैन 22 साल का नौजवान हाई कॉलर इस वक्त अपने कॉलर को ऊपर कर रखे थे ने साइड विस्कर्स ये लंबी लंबी उसकी जो उस वक्त जो ना वो कलमें थी तो कि ये उन दिनों में जो ना वो फैशन था देन और ही वाज अ यंग मैन 22 जस्ट लाइक यू और ठीक है ना और फैशन तो करता ही था तो उसने जो ना वो तो ये जो ना साइड बीस का लंबी लंबी इसके कलमे थी और जो ना हाई कॉलर कॉलर उसने ऊपर कर रखा था और एक और लगता है एजियोन स्काउ ये उस सिनोने में भी देते हैं इसका एंगर गुस्सा तो उसके जो ना वो माथे के ऊपर ना इस ये माथे में बाल डालना माथे में बाल थे एजियोन स्काउल था और वो जो ना वो अपने आप को वो चूंकि नर्वस था कन्फ्यूज था अपसेट था रीजन आपको बताइए कि मेलबरी स्कूल के अंदर उसका जो एक वन साल का एक्सपीरियंस था उसके अंदर इसका डिसिप्लिन का प्रॉब्लम था क्लियर है और मलबरी स्कूल भी छोटा था ये ब्रूफिल बड़ा स्कूल है और बड़ा स्कूल आप देखें हाल फुल हाल भरा हुआ 500 हंड्रेड बॉयज तो एक ऐसा टीचर जिसके लिए जो ना वो ये डिसिप्लिन ऑलरेडी एक प्रॉब्लम था मसला था तो उसका जो ना इस हाल के अंदर जाना और फिर वेरी फर्स्ट डे जाना फर्स्ट डे में असल में जो बच्चे थे लस्टी बारबेरियन और वो भी वो बच्चे थे टू होम द बेटिंग ऑफ ए न्यू मास्टर वाले फाइन आर बेटिंग उसके अंदर देते हैं सुनोने में ठीक है बी आई डी बेटिंग तो बेटिंग ही तंग करना टीजिंग तो न्यू टीचर को तंग करना डेट वाले फाइन आर्ट वो एक, एक जो ना वो न्यू टीचर को तंग करना एक फाइन आर्ट था ठीक है ना तो न्यू टीचर को तंग करना जो वो फाइन आर्ट समझते थे वो बच्चे उन वो बच्चों का हाथ था और वो जो मिस्टर चीज जब ना जाता है डाइस पे जाता है टू रेक द रोल कॉल ठीक है तो इतने देर बाद कम्प्लीट हश साइलेंस मुकम्मल तौर पे खामोशी होती है और इतनी यानी पिन ड्रॉप साइलेंस थी कि वहां पे जो ना वो आप यानी ही कैन हियर द टिकिंग ऑफ द क्लॉक बिहाइंड हिम तो उसके पीछे क्लॉक लगा हुआ था उसकी टिक 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 की जो आवाज आ रही थी वो भी सुनाई देती थी क्लियर है तो आप जो ना वो बच्चे जो ना वो मिस्टर चीफ जो वो एंटर हो रहा है डाइस पे जा रहा है और कमरे के अंदर स्मेल की और एक तो इंक की स्मेल थी एक वार्निश वार्निश ये होती है जो फर्नीचर को हम करते हैं पॉलिश करते हैं क्योंकि तो सुबह वेकेशन के बाद स्कूल ओपन होता है तो फिर फर्नीचर को पॉलिश किया गया था उसकी वार्निश की स्मेल थी और इंक की किसी बच्चे की गिर जाती है करा देते हैं वो इंक की स्मेल थी और इस तरह मिस्टर चीज जो है ना वो डाइस पे जब पहुंचता है कम्प्लीट साइलेंस बच्चे भी आप होते हैं लस्टी बारबेरियन टू हूं देटिंग ऑफ ए न्यू टीचर वाज ए फाइन आर्ट पहले दिन टीचर को काम करना वो अपना हक समझे थे क्लियर है और वो मिस्टर चीफ डाइट पे जाता है जैसे ही जाता है तो देर वाज अ कंप्लीट हश हश साइलेंस खामोशी तो मुकम्मल खामोशी होती है और फिर जो ना सडनली समवन ड्रॉप्स द डेस्क लिड कि अचानक जोर से कोई बच्चा जो ना वो डेस्क लिड जो था यानी डेस्क के ऊपर ढकना जो होता है वो देखे ना वो उठाता है और उसको जोर से मारता है लाजमी बात है जब इतना सन्नाटा हुआ हाल में आवाज गूंजती वैसे ही तो इसलिए सन्नाटे के अंदर आवाज गूंजती है और उसके बाद आपको पता है यू कैन इमेजिन दैट देयर वुड बी द ये द साउंड ऑफ लाफ्टर एक हंसी की लाजमी निकली होगी बच्चों की तो जो किताब में इसका जिक्र नहीं है लेकिन जो है ना वो इतना ही है कि यानी सम बॉडी ड्रॉप द डेस्क लिड किसी ने जोर से जो है ना वो डेस्क लिड गिराता है अब मिस्टर चीफ क्योंकि ही वाज एन एक्सपर्ट टीचर वो टीचर तो था प्रोफेशनल भी था और वो ही वाज टेकिंग ऑन एवरीवन बाय द सरप्राइज और ये फर्स्ट डे जो है टू डेट वाज हिज ट्रायल ये उसका ट्रायल था आजमाइश थी ठीक है ना अब वो जो ना ही वाज टेकिंग एवरीवन बाय द सरप्राइज हर एक को हैरान होकर देख रहा है इस रहा ये कौन का हो सकता है बिकॉज ही मस्ट प्रूव डेट ही वॉज नॉट ए नॉन सेंस वो नॉन सेंस नहीं है ही इज अ टीचर एंड ही कैन कंट्रोल द क्लास क्लास को कंट्रोल कर सकता है इफ इफ टू टू डिस्टर्ब द क्लास इफ टू मेक 
annoying so he can find him out and can punish him ye usne zahir karna tha therefore he was taking everyone by the surprise suddenly and no he has found it out you with the fifth row shara what's your name the boy aapko dai ko kon dete ab you lusty barbarian any to whom teaching of a new teacher on a first day was a fine art bachche bhi wo jo aapko pehle hi pata hai ke tang karne mein apna jo na wo apna haq samjhte the wo fir bilkul ki kitab le the they thought teacher they legitimate pray legitimate aapke usme aata hai sirul mental anger ka rightful yani wo usko samjhte the aaj ye hamara shikar hai hamara haq hai iske upar aaj isko tang karna to wo bachche the ab un mein se bachcha jisne sharalat ki thi aap dada kalle kaisa hoga jo is number lete the sath se pehle main kahunga अब देखिए वो बच्चा जो ना यू इन द फिफ्थ रो यहां डायलॉग सुने अब मिस्टर से जो बच्चा है उसको खेला जाता है व्हाट्स योर नेम क्या नाम है आपका और वो जो आप देता है कॉली 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 सर अब वो कॉली जो है ना वो उसका नाम था मिस्टर जो रेड हुई थी उसको यू इन द फिफ्थ रो स्टेडा रेड हेयर वो जो रेड हेयर वाला बच्चा था उसका नाम था कॉली अब मिस्टर जी जो ना उसको After it there was no trouble. वो अपना first round जीत जाता है बच्चे उसको तंग करने की कोशिश करते हैं वो find out करके उसको सजा देता है तो इस तरह ये आपका यानी कि first day के उसके experiences से बड़ा nervous है ये तो बातें ये फिर बातें जरा मुकम्मल कर लें क्योंकि first day के बड़े ही सवाल आते हैं वो उसकी first entrance के तो आप जरा कुछ सवाल के लिए आगे देखें तो उसके बाद जो था after यानी कि long time काफी देर के बाद जो ना आ, very particular or amazing incident took place aur wo ye tha ke another kali came in group fit to study aur wo kali kaun tha also red haired wo bhi red haired tha surf mano wala kaun sa kali tha he was the son of the kali us kali ka beta tha who mr jis punished mr jis ko sada di thi wo apna apna beta bhej diya tha aur jab wo vishrad karta hai mr jis ko kehta hai mr kali i know your father Mr. Kali, I know your father. But he was going, Mr. Kali, your father was the first boy whom I punished when I came here 25 years ago. Feel so lame, Mr. Kali. Your father was the first man whom such boy whom I punished when I came here 25 years ago. It means that Kali ke first punishment ke 25 years later ye punishment di jati hai. Or Mr. Jee, uske liye sada announce karta hai. He deserved it then, and you deserve it now. उस वक्त तेरा बाप सदा का मुस्तिक था अब तुम ये सदा हो तो इस तरह वो जो कॉलेज जो था वो फर्स्ट कॉलेज जो था यानी वो वन एट सेवन जीरो वाला उस जिसका ये बेटा आया है उस कॉलेज को जो बाद में बड़ा तरक्की करता है यानी ही बिकेम एन एल्डर मैन ये एल्डर लफ्ज है ओल्डर नहीं है नोट्स में गलत लिखा हुआ है ए थी कर एल्डर ए एल डी आर एल्डर मैन होता है और ये बैरोनेट बनता है तो ये जो बैरोन ये एल्डर मैन होता है ये ऑफिस हायर देन एन आइच एन ऑफिस होता था है देन नाइट के एन ए जी नाइट सिपा सलार होता है उससे भी एक बड़ा होता है ये था और फिर जो ना बैरोनेट ये जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है यानी ही बिकेम एन एल्डर मैन मेंबर ऑफ बैरोनेट एंड वेरी सदर सिंह और इस तरह के बहुत से जो ना वो चीज होंगे बड़ा तरक्की करता है वो बंदा जिसका ये बेटा आता है और मिस्टर जिसको कहता है यार फादर डिजर्व इट देन एंड यू डिजर्व इट नाउ क्लियर है अ लॉट ऑफ प्लाटर और इसका नाम जो ना वो वही बच्चा फिर जो ना वो वेरी सुन शॉर्ट पीरियड टाइम जो था वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वेर वाइल राइट डाउन दिस इंसिडेंट टू देयर यानी वो अपने जो फादर दूसरे बच्चे अपने वाकियात ने लिखा करते थे तो खत भेजा करते थे तो इस बच्चे ने भी खत भेज दिया अपने वालद को लिख दिया कि जनाब देखिए हमारे टीचर ने आज ये बात की है और वो फिर जो ना वो वो सब जो ना वो होल हार्टेडली किस तरह जो ना सर रिचर्ड है सर रिचर्ड लाड होल हार्टेडली तो सर रिचर्ड जो था वो कितना जो ना वो Yes, यही था कॉलेज का बाप ही था यानी फर्स्ट कॉलेज जो था यानी जिस अपने बाप को खत लिखता है बाप फिर बड़ा खिलखिला के हंसता है कि ये जनाब मिस्टर जी साहब होते ना कैसा टीचर है और फिर इयर्स लेटर अनदर जॉब केम एक और लतीफा आ गया अनदर कॉलेज केम यानी आल्सो रेड हेड एक और बच्चा आता है जो सुरख बालों वाला वही बच्चा यानी हु वाज द सन ऑफ द कॉलेज हु वाज द सन ऑफ द फर्स्ट कॉलेज 
another poli came also red haired he was the son of the poli who was the son of the first poli iska matlab uska grandson aa gaya aur phir jo na wo bisat thi usko kehta hai mr poli i am your, your father i know you father you know he used to sit at the far end oh and me jena that's where you know wo baitha karta tha aakar mein main usko janta hu aur jo na wo he could not you know he was not expert in grammar usko nahi aate the apni grammar vagaira aur phir jo na wo usko kehta hai ke he was i know your father and i also know your father and mr colly i think you are the biggest fool of the whole lot yani aapka khandan hi hum kahunga hai aur tum hum kahoge sardar ho phir roars of laughter keh ko bhi bhoong hoti hai is tarah ye na three colleges ka zikr hai first colly second colly and third colly clear hai ji to ye bistra mr jis ka jo sawal phir padta hu describe mr chief experiences are group field on the first day the first day kya hua tha class ke andar gaya और उसने जो ना वो बच्चों ने शोर किया और उसने उसको पकड़ के सजा दी थी ये उसके एक्सपीरियंस थे नंबर टू पे क्वेश्चन जी व्हाट वाज ब्रुक फिश कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार लौटता है इम्तहान के अंदर और मुख्तल यानी कि शक्लें लेके आता है इसकी इबारत को बदल दिया जाता है सवाल यही होता है वट वाज ब्रुक फिश कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोरी ऑफ ग्लोरी छानो शक्त ठीक है दो इंग्लैंड की जो छानो शौकत अदमत है उसके अंदर ब्रुक फिल कंट्रीब्यूशन क्या है तो ब्रूफील जिसका आपको पता है कि वो इंग्लैंड का बड़ा फेमस द सेकंड रैंक स्कूल है क्योंकि फर्स्ट रैंक के जो स्कूल है उनका नाम है ईटन एंड हैरो ईटन एंड हैरो आर द टू स्कूल्स ऑफ इंग्लैंड और ये फर्स्ट रैंक के स्कूल है हैरी जो ये ब्रूफील है तो ये है सेकंड रैंक का स्कूल अ स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक लेकिन अच्छा स्कूल था और वो जिना सेकंड रैंक का स्कूल था इसके कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है आप देखें वो कहता है कि किस तरह के आदमी प्रोड्यूस करता है ब्रूफ ये भी यही क्वेश्चन है ब्रूफ का किरदार क्या है राइट एंड नोट ऑन ब्रूफ को ये बार बार आता है रिपीट के रिपीटेड क्वेश्चन है अगर एक ही सवाल ये याद कर लें तो पक्का सवाल है जो अक्सर ही जी चैप्टर आप देखेंगे किसी न किसी चैप्टर इसको पूछ ही लेते हैं आप देखेंगे ब्रूफ का कंट्रीब्यूशन क्या है पहली बात है कि इट प्रोड्यूस ऑल काइंड ऑफ पीपल यानी प्रोफेशनल मैन जो थे बिलोंगिंग टू ऑलमोस्ट ऑल प्रोफेशन यानी मर्चेंट से ट्रेडर से लायर से जजी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे पीयर्स बिशप तो ऑल रखने वाले जो ना वो जो हजरात थे वो मिस्टर यानी चीफ का जो स्कूल था ब्रूफ का जो स्कूल था उससे प्रोड्यूस होते थे क्लियर है एक बात तो ये हुई दूसरी बात ये है कि वो ब्रूफ फील्ड ग्राउंड वार ऑल्सो यू ड्यूरिंग द वार क्योंकि नावल के अंदर वार का जिक्र आएगा बार बार जंग लगी हुई थी तो उस जंग के दिनों में के अंदर ब्रूफ की जो ग्राउंड थे वो ट्रेनिंग पर्पज के लिए मिलिट्री इस्तेमाल करती थी तो ये भी ब्रूफ का कंट्रीब्यूशन है ब्रूफील्ड के बहुत कंट्रीब्यूशन है और सारा नावल ही जो ना जो घूमते ब्रूफील्ड के गीत घूमते हैं इसलिए ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लियर है तो मिस्टर अगर आपको अनक्लियर हो या कोई आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बल्कि साथ साथ करते हैं पता चले आपको समझ आ रही है और आप उसको सीख रहे हैं क्लियर है और जो प्रॉब्लम हो वो भी डिस्कस करें अगर आवाज ना आए या तस्वीर सही ना आई तो फिर आप डिस्कस करें कमेंट करें फॉरवर्ड नंबर तीन पे आ जाए क्वेश्चन नंबर थ्री है हाउ डिड मिस्टर जी एंटरटेन हिज स्टूडेंट्स एट मिसिज विकेट्स ये भी सवाल रिपीटेड है अब देखिए मिसिज विकेट के यहाँ जो मिस्टर के स्टूडेंट आते थे उनको एंटरटेन की हिस्सा करता था देखिए मिस्टर विकेट पहले कौन थी ये भी आप जरा सुन सुन लें कि मिस्टर विकेट वाज द लैंड लेडी ठीक है ऐसी लैंड लैंड लेडी थी हु After his retirement, 1913. 1913 थ्री में जब रिटायर होता है बल्कि वन नाइन बल्कि ये भी एक सवाल देखें कि मिस्टर चीफ की जो ना वो मिस्टर विकेट की यहाँ कितनी लाइफ है तो आफ्टर रिटायरमेंट वन नाइन वन थ्री टिल हिज डेथ टिल डेथ होती है वन नाइन थ्री थ्री के अंदर राउंड वन नाइन थ्री थ्री माइनस वन नाइन वन थ्री जब रिटायर हुआ तो आप देखें राउंड वो ट्वेंटी ईयर तो टू डेकेट के ऊपर मुश्किल है उसकी जो ना वो पीरियड जो उसका मिस्टर विकेट के यहाँ गुजरता है तो मिसेज विकेट भी सुन लें बार बार सवाल आते क्योंकि मिसेज के सवाल आते हैं आपस में रिलेटेड है इनका कंसेप्ट पक्का होगा तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं अब मिसेज विकेट कौन थी ही बात इन चार्ज ऑफ लिनर रूम लिनर रूम अंडरलाइन करके देते हैं सिरो नेम के अंदर तो लिनर मीन स्टोर जो था लॉन्ड्री भी इसका आंसर दिया है लॉन्ड्री स्टोर हाउस जो था यानी जहां दरिया खेत वगैरह रखते हैं उनका कमरा जो था लॉन्ड्री की इंचार्ज हुआ करती थी मिसेज विकेट तो व्हेन देन शी सेव्ड हर सम मनी एंड आफ्टर दैट शी टुक रेजिडेंस किसी तरह 
पेइंग गेस्ट का मतलब होता है कि एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली खानदान का मेंबर भी है और साथ साथ कुछ पे भी करता है उसको खाने वगैरह के लिए तो एज ए पेइंग गेस्ट मिसेज विक्री खान जब उसने स्टे किया तो फिर देखें वो उसकी यानी मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज है यहां पूछा गया कि बच्चों के साथ उसका जो ना वो वेलकम कैसे होता था तो बच्चे जो ना वो पहली बात यह है कि बच्चे आते कहां से थे उनको बुलाता था कि वेन द वेदर वॉज माइल्ड एंड ऑफ मौसम अच्छा होता हल्का होता यानी इट ना नैदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट मोस्ट ऑफ देज मॉडरेट किस्म का यानी कि मौसम होता अच्छा होता प्लेजेंट होता तो ही वॉक्स वो ना आउट ऑफ द हाउस घर से बाहर निकल जाता टू वर्ड द स्कूल और स्कूल के पास जाता फिर बच्चे जो ना वेन दे टच देर कैप तो उसको अपनी उसका जो पुराने जो और स्टूडेंट्स हैं उनको पता था कि ये चाय पे बुलाता था जो न्यू कमर्स होते थे उनको बताता था कि जो ना चाय पे आना जी अब जो ना वो हां जी बुला जी वो जो चाय पे कर दी था वो हां जी वो जो चाय पे बुलाता था सबको सबको बच्चों को चाय पे बुलाया करता था और वो जो ना वो एस्पेक्टली द न्यू कमर न्यू कमर को लाज में लाता था कि एक अपने टर्म के अंदर अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर अंदर उसको लाज में बुला लेना चाहिए तो आप फिर जो ना बच्चे जब आते तो फिर वो उसको देखें क्या किस जो क्वेश्चन है आपके क्या सर्व करता है उनको जो इसमें वो सब में ये है कि उसको जो ना वो वॉलेट केक होता था रेड विद दुकान का नाम है वहां से आता था वॉलेट का अखरोट का अखरोट का केक वॉलेट केक रेड विद दुकान है वहां से आता था बल्कि आखिरी जो भी स्टोर होगा उसका जिसका नाम है लिन फोर्ट 1913 के अंदर आएगा उस रात को जिसके बाद जिस दिन जिस रात को मिस्टर जिस मरेगा कि उसका लास्ट विजिटर ठीक है तो वो उसको भी यही चीज पेश की जाती है वॉलनट का यानी केक जो कुछ पड़ा हुआ था रेड वेल दुकान से आया हुआ फिर दिन वो हार्ड शुगर यानी विद यानी पिंक आइसिंग वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग पिंक आइसिंग हार्ड शुगर उसके ऊपर मोटी सी शुगर की तय होती तो वॉलनट का केक रेड वेल दुकान से आया करता था और दुकान भी जो ना वो ब्रुक फील्ड के जो विद देखे ना ब्रुक फील्ड जो स्कूल है उसके में पास ही जो उसका गांव था एक ब्रुक फील्ड उसका नाम भी ब्रुक फील्ड था तो ब्रुक फील्ड में एक दुकान थी उसका नाम था विलेज के अंदर उसका नाम था रेड वेज वहां से ये केक आता था तो अब सर्दियों के अंदर देर वा क्रम्पिट्स टू कुलचे बिस्कुट इसे कहते हैं कुलचे कहते हैं वो भी होते थे और सॉफ्ट इन बटर बटर के अंदर जो ना वो डिप किए होते यानी अ लार्ज पाइल ऑफ देम बिग ही पाइल जो ना डे को कहते इस तरह बड़ा सा जो ना वो एक ढेर सा लगा होता बिस्कुटों का या कुलचों का और मेरे उन के अंदर में वो आके आके जो के सर्दी है हीटर है आईड आके आके बैठे होते और मिस्टर चीफ जो ना वो सॉक बटर बटर के अंदर वो एक बड़ा सा यानी कि डेरी सी लगी होती और लास्ट वन इन शैलो लिटिल पूल और आखिरी तो इस तरह से निकालते जैसे कि एक छोटा सा कम गहरा तालाब उसमें से बटर के तालाब में से उसको निकालते और इस तरह ये मिस्टर जिसको पेश किया करता था बच्चों को एंड ही कुड मेक स्पेशल एफर्ट टू सी वेदर देयर प्लेट्स आर एम्प्टी और नॉट कि ये देखने के लिए खास कोशिश होती क्या उनकी प्लेटें बच्चों की खाली तो नहीं यानी उसको देना बेटे बेटे खाओ 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 इस तरह और चाय सर्व करता चाय भी इस तरह सर्व करता कि फ्रॉम डिफरेंट केडीज चाय के मूत्र जो केडी है डब्बे ये भी आएगा सुनने में कलर स्मॉल बॉक्सेस तो चाय के जो स्मॉल बॉक्सेस है उनमें से वो चाय लेता और उसको मिक्सिंग उसको यानी वो मिक्सिंग और उसकी जो ना मिक्स करके देखता इसी तरह मिक्स करता मुख्तलि चाय के केडीज में से चाय लेके उसको ये जो ना डेट वाज अ पर्टिकुलर जो ना सीन बड़ा खास किस्म का मंजर था बड़ा स्टाइलिश किस्म का उसका अंदाज था और इसको सब लोग पसंद करते थे बोथ टीचर्स इन तमाम विजिटर वेदर दे आर स्टूडेंट वेदर दे आर टीचर तो वो केडी से चाय निकालता उसको मिक्स करता चाय का कप पेश करता साथ जो है वो बिस्कुट होते और राइट एट फोर ओ क्लॉक द विजिट स्टार्ट यानी बच्चे आया करते थे चार बजे और पांच बजे ये विजिट खत्म हो जाती थी यानी मिस्टर के हैविंग अ लुक एट द क्लॉक जब क्लॉक को देखता और फाइव ओ क्लॉक देख के मैं यही कहता था बच्चों को आई एम सॉरी माय डियर यू कांट स्टे अब आप ओम आप उसकी आदत हो चुकी थी कि एंड में जाप जो ना वो जो ना जिस तरह दमे का मरीज होता है उसकी मैंने वो रुक रुक के बातें किया करता था तो आई एम सॉरी यू कांट स्टे नाउ अब तुम स्टे नहीं कर सकते क्योंकि टाइम इज ओवर टाइम खत्म हो गया पांच बज गए और गाड़ी पे देखता और फिर बच्चे भागते रेसिंग टुवर्ड्स द स्कूल स्कूल की तरफ दौड़े लगाते जब जाते हैं ना बच्चे तो फिर जो ना ऑलवेज ये ना वो 
अच्छा बंदा है अच्छी चाय पेश की और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो उसको पता है आपको कितने बजे तक निकाल है चार बजे मीटिंग सेशन स्टार्टेड और एट फाइव ओ क्लॉक द सेशन एंडेड वो खत्म हो जाता था पांच बजे और फिर जो है ना वो जाकर लास्ट विजिटर जो है लिन फोर्ड जब आएगा तो उसके साथ भी यही मामला है लेकिन वो आता है थ्री पॉइंट फोर फाइव पी एम यानी पंद्रह मिनट पहले यूजर जो बच्चे आते थे वो आते थे फोर ओ क्लॉक ये बच्चा उस दिन पंद्रह मिनट पहले जो ना वो क्वार्टर टू फोर जो ना वो डोर बैर मिसेज जिसकी रिंग होती है और फिर मिसेज जिसकी हिमसल है तो आंसर लिखी ये सीन बाद में डिस्कस करेंगे उस वक्त जो लिन यानी लिन फोर्ड जब आता है कमरे के अंदर मिसेज जिसको ले आता है तो उसको वो यहाँ के पास बिठा कर चाय का कप पेश किया जाता है और ये वॉलेट का जो अखरोट का केक बचा हुआ था ये उसको एक पीस था ये उसको देता है और कहता है खाओ खाओ सारी बात बातें होती हैं तो मतलब उसको भी जब यानी जब वो देखता है यानी ही हैज लुक एट द वॉक तो उसको वो ही यानी सर ही पिक्यूलियर ओल्ड पिक्यूलियर फार्मूला यानी उसका राइटर ये लिखता है ही Has to say his old peculiar formula. Yani wo formula kya tha? My dear, dear, oh, you can't stay here. Up to up stay nahi kar sakte. Matlab time is over. It is five o'clock now. You can leave. Clear hai. So ye bhi bache jaate hain aur bache kya comment kar ke gaye hain? Ke fine fellow, Mr. Chief gives you a jollity and you must also know when he wants you to push off. Is tarah ye bache ko comment hue. Fir jo naye teacher aate the. एवरी टाइम उनको जो ना हर नए टीचर को वो मधु पाता था कि आए मेरे साथ चाय पिए ठीक है और वो एक दफा दो टीचर आए थे टू मास्टर्स तो आए और वो चाय चाय पी उसके बाद वो जाने लगे तो जो वो भी कमेंट उसका उन्हें कमेंट से सवाल आता है टीचर का कमेंट क्या था अब वो टीचर कमेंट करके जाते हैं वो तबसरा करते हैं देखो मिस्टर चीफ जो ना ही मिस्टर चीफ अटिपिकल बैचलर अटिपिकल बैचलर टिपिकल स्पेसिफिक पर्टिकुलर बैचलर अनमेरिड के यानी उसका जो चाय बनाना होता है डिफरेंट केडी से लेता चाय के डब्बों में चाय उसको मिक्स करना और ये फन जो था मतलब कुआरे की चाय रिफ्रैक्टर करके बड़ी जबरदस्त किस्म के उनका आर्ट होता है बाहर हो जाते हैं तो ये कहता है टिपिकल बैक्चर ये मखसूस किस्म का कुआरा है यानी एक कुआरे की तमाम खसूसियत इसके अंदर पाई जाती है जब ये कह के रूट चले जाते हैं तो मिसर जी जना ख्यालों में भी मगन सोचता है कि देखो इसने किस तरह कह दिया बैचलर बैचलर उन्होंने इस तरह किया हालांकि वो आए थे इसकी मैरिज के बाद मैरिज के बाद का मतलब है आफ्टर द डेथ ऑफ यानी मैरिज हुई मैरिज के बाद डेथ हुई वो बाद में डिस्कस करेंगे तो वो उसके बाद आए थे तो हालांकि मतलब वो मिस्टर जी कहता है कि देर आर नो बॉडी एट द स्कूल स्कूल के अंदर था ही नहीं कोई चंद एक लोग जो थे मोस्टली जो मास्टर जो थे थे या तो वो जंग में चले गए हैं या वो छोड़ के चले गए थे न्यू टाइम न्यू फेसिस एवरी टाइम टीचर भी नए स्टूडेंट भी नए कौन जाने कि इसने शादी कर रखी है तो मेजोरिटी को पता ही नहीं था कि ही हैज मैरिड एंड हिज वाइफ हैज डाइड किसी को ये पता भी नहीं था इसलिए वो बच्चे जन स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि इसने शादी कर रही है वो कमेंट दे के जाते हैं कि ही इज ए टिपिकल बैच इस तरह ये बेटा कमेंट से उन बच्चों के तो अब देखें सवाल यहां से शुरू हुआ था कि हाउ डिड मिस चीज इंटरटेन हिज गैस गैस को किस तरह इंटरटेन किया जाता था क्लियर होगी सारी बातें इससे रेडी आप समझिए तीन सवाल नहीं किए आपने समझिए कि तीस क्वेश्चन कर लिए इससे रिलेटेड आएगी जब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पेपर करेंगे तो फिर आपको बता होगा कि ये हमने सारी बातें कितनी अच्छे अंदाज में आपको समझा दी है नंबर फोर आ जाए व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ द नॉवल वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रूफ फील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या है पक्का सवाल है ये भी पक्का सवाल है अक्सर बोर्ड के जुमलों में मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट क्या है द मोस्ट एक्साइटिंग इंसिडेंट क्या है द इंटरेस्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ द नावल इसमें वो द मोस्ट यानी कि फेवरेट इंसिडेंट द इंसिडेंट यू लाइक मोस्ट वो इस तरह मुझे किस्म के हवालों से ये सवाल पूछा जाता है तो सवाल इसमें अपनी तरफ से लिखने की बजाय कि हर को भी कोई बच्चा लिखता है वाक्य कोई ज्यादातर क्वेश्चन काट दिए जाते हैं 
आंसर जो होते हैं बच्चों के वो काट दिए जाते हैं कोई बच्चे अपने अपने हिसाब से लिख रहते हैं जहां वॉन्टेड जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट मीटिंग वाला यही सबसे इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है आप इसी को लिखें आप देखें क्या था मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ द नावल क्या था फर्स्ट मीटिंग ऑफ मिस्टर चीज विद कैथरीन रिजीज कैथरीन रिजीज के साथ उसकी फर्स्ट मीटिंग जो है दैट वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ द नावल और वो क्या थी आप देखें ये बात थी जब मिस्टर चीफ जो है ना फोर्टी एट ईयर्स ओल्ड था जब फोर्टी एट आप देखें बॉर्न कब हुआ था मिस्टर चीफ वॉज बॉर्न इन वन एट फोर एट तो वन एट फोर एट में पैदा होने वाला चल्स की जब उम्र फोर्टी एट होगी तो वन एट फोर एट में जब फोर्टी एट प्लस करते हैं तो क्या बनता है वन एट नाइन सिक्स तो वन एट नाइन सिक्स के अंदर आप जो वेकेशन थी उसमें मिस्टर चीफ जो ना वो छुट्टियों पर गया हुआ था वेस्टिल हेड जो है और वो जो ग्रेट गेबल की जो पहाड़ी थी उधर जिन्हें गया था किसके साथ गया था ये भी सवाल बार बार पूछे किसके साथ गया था रॉडन मिस्टर रो आर ओ डब्ल्यू डी एन रॉडन मिस्टर रॉडन के साथ गया था रॉडन कौन था जिन्हें हुआ ही वाज ए क्लीग ऑफ मिस्टर चीफ मिस्टर चीफ भी अगर ग्रुप फील्ड में था तो वो भी ग्रुप फील्ड के अंदर ही था अब क्लीग ऑफ मिस्टर चीफ था ठीक है और बोथ वैन देयर वहां चले जाते हैं टू इंजॉय द वेकेशन छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए गए थे और फिर हुआ क्या ठीक है ना हुआ यू के वो मिस्टर चीफ जो था जो मिस्टर ऑर्डर हैव टू कम बैक ड्यू टू हिज सम फैमिली बिजनेस वो आपको तो फैमिली बिजनेस है यानी कि उसको घर में कोई काम था वो वापस आ जाता है मिस्टर चीफ पास स्टेंग ऑल रोन एट वेस्ट डेल हेड जगह का नाम है जहाँ पे ग्रेट गेबल की पहाड़ी थी उस इलाके में अकेला फार्म हाउस पे रह रहा था तो वन डे एज ही वॉज वॉकिंग वॉन्ड्रिंग वॉक कर रहा था फिर रहा था वॉक कर रहा था इधर इन द हिली एरिया ही सडनली हैपन टू सी गर्ल स्टैंड ग्रेट गेबल की जो पीक है बड़ी जबरदस्त ऊंची पहाड़ी थी उस पहाड़ी के डेंजरस लुकिंग एज के ऊपर मैन ही एपल टू सी क्या देखने के एतवाग होता है he happened to see a girl, a girl who was waving her hand most excitedly. बड़े पुरजोश अंदाज में सिर्फ अपना हाथ डाल रही थी एंड मिस्टर चीफ थॉट डेट शी वाज रियली इन ट्रबल मिस्टर चीफ थॉट डेट शी वाज क्योंकि असल में बात यह है कि मिस्टर चीफ की जो मेंटल थिंकिंग है ना वो ओल्ड एंशियन ऑर्थोडॉक्स वो जो ना वो ओल्ड फैशन थी वो लकीर का फकीर ओल्ड फैशन था और ये जो लड़की है ये मॉडर्न है मॉडर्न है और मॉडर्न लड़कियां आपको पता है वो अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर ये मॉडर्न लड़की थी और वो इसके पुरानी जो थिंकिंग ओल्ड थिंकिंग है उसके बिल्कुल अपोजिट थी मिस्टर चीफ जिन्हें एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि डैट क्योंकि वो ही थॉट डैट गर्ल्स गर्ल्स जब भी मेन जो गए हैं दे आर वो कहा कैसे कर सकती है ये उसकी वहमो घुमान हुए नहीं था ठीक है जो एक कमजोर सी चीज होती है और ये इनको जो ना वो इतने डेरिंग काम कैसे करेंगी तो ये उसके सोच में नहीं था इसलिए जब वेन ही सा द गर्ल दे तो ही थॉट डेट शी वॉज रियली इन ट्रबल एंड शी नीड्स मैस्कुलर हेल्थ देखते हैं जो देखते वो तो सबर ही नहीं कर सकते ये काम कर सकती है क्लियर है तो वेन शी तो फिर उसका स्प्रेन भी इसका आंसर है रेंच भी है इंजरी भी है और स्टेन भी है स्प्रेन और स्टेन्ड स्पेन स्प्रेन एस पी आर एन स्प्रेन और स्टेन एस टी ए एन ए भी तो स्प्रेन स्टेन्ड इंजरी और रेंच ये बड़ा ही मशहूर लगता है बार बार आता है तो चार लफ्स इसके सिरों में बार बार दिए जाते हैं कभी कोई कभी कोई अब वो मिस्टर चीज जब स्लिप होता है गिरता है नीचे तो उसको रेंच भी जान कहता है टखने पर मोच आ जाता है ये उसका जो टखना है गिरता है पाओ का उसके ऊपर जो ना वो मोच आ जाती है और वो मोच जाती है ही वाज लाइंग देयर हेल्पलेस वहां वो बेबस पड़ा हुआ था ठीक है तो एज ही वाज लाइंग देयर हेल्पलेस वो बेबस पड़ा हुआ था तो वो आई एक्चुअली हुआ यूं के इसके लिए फॉर्चूनेटली शी वाज आल्सो सीइंग द होल स्पेक्टिकल वो आप के ऊपर जो लड़की खड़ी थी वो भी ये मंजर देख रही थी कि अ मैन वाज वॉकिंग हियर एंड देयर विद अ स्टॉल कर रहा है स्टॉल भी थ्रू ने देयर वॉक 
चहल कदमी करना एक बंदा चहल कदमी कर रहा है इससे चल रहा है अचानक एकदम से आग चलना शुरू हुआ है और पहाड़ी के ऊपर चढ़ते चढ़ते और स्लिप होता है फॉल ग्राउंड नीचे गिर जाता है और लाइन हेल्पलेस पे बस पड़ा हुआ है वो भी मंदिर देख रही थी बड़ा अच्छा था अच्छे लेकिन शी वॉज बेटर देन ही वो उससे भी बेहतर थी और शी ये ना वो बड़ी तेजी से इस तरह जब मिस्टर चीज वहां पर पड़ा उसको देखता है वो बड़ी तेजी से नीचे आती है तो ही वॉज एस्टोनिस्ट हैरान रह के जाता है कि क्योंकि जिसकी मदद करने के लिए गया था अब वो उसकी मदद को आ रही थी मिस्टर चीज एक्चुअली वो जो फेयर सेक्स रीडियम देते हैं बार बार एफ एस फेयर एस एस फेयर सेक्स का मतलब होता है विमेन खातन वी मस्ट रिस्पेक्ट We must have respect for fair sex. This is the idea. Man, yeah. Please don't let me jumble. We must have respect for respect. The is that the. So, who can make the sovereign? Not can. That that he who is like a daring person can work. That he. So, who one day there, who sees that, 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 who to her friend who was standing at the foot of the mountain usi great gapal ki pahadi ki jo foot tap hote hain daman pahad ka daman ye aise dekh rahe hain pahadi yahan se shuru hoti hai yahan se shuru hoti hai pahad ke upar wo jo uska foot of the mountain tha wahan uski ek sahedi khadi thi ye ladki hai kyunki baad mein pata hai ladki thi to wo ek ladki thi usko mr chief ne apna haath badi tez se jo wo ladki wahan wave kar rahi thi usko excited mein purjosh adad mein ye bata rahi thi ke dekho abhi maine ye kahan pe chad gayi hu और मुलाकात होती है तो अब वो जब नीचे आती है बड़ी तेजी से और फिर उधर जो है ना वो चूंकि मंजर उसको सारा पता था जब ये काम शुरू होता होल सिचुएशन ये सूरत हाल का भी पता चलता है कि वो तो मुझसे चीज ये बताते हैं आदमी उसको कि तुम्हारी ही मदद करने के लिए वो ऊपर जा रहा था तो जब उसको सार यानी कि यानी कि काम शुरू होता होल सिचुएशन तो शी थिंक्स हाल सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट अपने आप को इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार समझती है तो इसलिए अब वो उसको सहारा देती है इधर से एक तरफ से वो कैथरीन ब्रिजी जिसका लड़की का नाम था और एक तरफ से ना दूसरी उसकी सहेली जिसकी एज है ट्वेंटी फाइव कैथी वाज ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड तो ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड कैथी विद हार फ्रेंड ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड लॉन्ग बोर्ड सी रेज की होगी वो तो दोनों उसको सहारा लेके थोनी पा जो स्टोनी पा था उसके ऊपर बड़ी मुझके उसको ग्रेट गेबल से उठाकर उसके ले जाती है फार्म हाउस वेयर ही वॉज स्टेन और फिर चूंकि शी थॉट हाथ सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट एक्सीडेंट तो शी डेली कम से टू नर्स हिम उसकी नर्सिंग करने के लिए रोजाना आया करती थी तीमारदारी के लिए और मिस्टर चीफ जो उसका इंतजार किया करता फिर मिस्टर चीफ अच्छा होना शुरू हो गया फिर स्टार्टेड वॉकिंग विद दी हेल्प ऑफ ए स्टिक और फिर भी उसने विदाउट ए स्टिक चलना शुरू कर दिया और फिर वो जब विदाउट ए स्टिक चलना शुरू कर देता तो वो चूंकि डेली आया करती थी मिस्टर चीफ वॉज वेटिंग टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ आर सेफ्टी बाइसिकल ग्लिम्स लुक झलक देखना वो मिस्टर चीफ बैठ गए उसकी वो सेफ्टी बाइसिकल होती थी बाइसिकल साइकिल होती है सेफ्टी बाइक पाकत वाली ये बाइसिकल की इतनी डेंजरस नहीं होती वो वो साइकिल के ऊपर साइकिल चलाती साइकिलिंग करके आया करती और रोजाना उसको वहाँ बैठ के उसका इंतजार किया करता और फिर जब वो आपको बताया विदाउट स्टिक पहले स्टिक फिर बताओ फिर जहाँ निकला ही इज मैन ही स्टार्टेड हॉबल हॉबल था लंगड़ाना लिंप तो लंगड़ा के चलना शुरू हुआ फिर स्टिक की मदद से चलना शुरू हुआ फिर लंगड़ा के चलना शुरू हुआ और फिर सही चलना शुरू हो गया तो फिर जब वो यानी कि आती साइकिल चलाकर ये फिर दोनों जो है ना वो सैर किया करते चला करते और वो उसी टाइनी रोड के ऊपर टाइनी स्मॉल रोड जो थी उसके ऊपर चला करते टू वर्ड चर्च सामने आगे एक चर्च था वहां तक रोड जाती थी वो चर्च के ऊपर की तरफ जाने वाली जो सड़क थी उसके ऊपर चला जो ना वो क्या कहते हैं चला करते दोनों सैर किया करते और फिर जो ना वो जो बेंच था 
उसके ऊपर यानी वो ग्रेड गेबल की पहाड़ी थाम रही थी ग्रेड गेबल की पहाड़ी के सामने ही एक बेंच था उस बेंच के ऊपर वो बैठ जाते और फिर बातें किया करते एक दूसरे के साथ और देखे ना और उस वक्त जो है यानी इवनिंग सट्रोल सट्रोल वॉक चहल कदमी ये शाम के वक्त जो चहल कदमी होती ठीक है उसके वक्त जो है वो ये जो है वो अपनी कैथी पोर्ड और ओपिनियन बिफोर हिम यानी वो अपनी जो ओपिनियन सी राय थी वो उसके सामने रखती एक दूसरे के व्यूज शेयर होते मिस्टर चीज पहली दफा सोचता है कि क्योंकि वो उसके आप होते ना आइडियाज जो थे कैथी के मिस्टर चीज के आइडियाज टोटली डिफरेंट थे शी वॉज मॉडर्न एंड मिस्टर चीज वॉज ऑर्थोडॉक्स वो मॉडर्न थी वो ऑर्थोडॉक्स था ऑर्थोडॉक्स है ऑर्थोडॉक्स ओल्ड फैशन ये ओल्ड फैशन कन्वेंशनल ट्रेडिशनल रवायती था और वो इस तरह का रवायती के वो मतलब के वीमेन वीमेन शुड बी द queen of the house they should be within the yani ke should be restricted within the four walls of the house ghar ki char diwari ke andar rehna chahiye they should not come out of the house ye unke us daur ke jo ideas the yahi the aaj bhi kuch logo ke aise hi hai par aaj jo ideas the na jo jo modernity hai theek hai wo aa rahi thi lekin ye mr ji chuke orthodox tha theek hai old fashion inke andar wajah se women should not come out of the house to usi ye baat hai ke ye he did not like pasand nahi karta tha कि कौन का ये विमेन वेयरिंग शर्ट्स लेकिन आप जैसे जितनी बातें हम करेंगे ना मिसेज चीफ की उसका अपोजिट कर लेते वो कैसी हो जाएगी मतलब अगर ये घरों से बाहर रखवाती ना निकले तो वो जाती है विमेन शुड कम आउट ऑफ द हाउस अगर ये मिसेज चीफ नहीं करता शर्ट तो इन हिज फार्म हाउस उसके फार्म हाउस में भी उसको अकेले में मिलने से डरती नहीं थी तो ये मॉडर्न लड़की थी और वो मॉडर्न के व्यू यानी विमेन मिस्टर जीस के व्यूज क्या थे कि विमेन शुड नॉट हैव ए राइट टू वोट वोट का हक उनका नहीं है लेकिन कैसी क्या कहती थी विमेन शुड हैव अ राइट फॉर वोट तो वोट का हक होना चाहिए दे शुड हैव टू दे हैव द राइट टू हैव ए एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए तो ठीक है लेकिन वो खब मिस्टर जीप जना इन ख्याल के अपोजिट था उसके जो ऑल क्रेज ऑफ बाइसिकलिंग डेट वॉज बींग पॉपुलर इक्वली अमंग बॉयज एंड गर्ल्स उस वक्त जिस तरह आजकल देखे ना मोबाइल का जुनून है हर बच्चे लड़के लड़कियों में ये इक्वली पॉपुलर हो रहा है खातन बच्चे दराज पागल हो रहे हैं इस मोबाइल के लिए इस तरह उस दौर में आई थी नई नई साइकिल यार साइकिलिंग का जुनून आया था जो इक्वली पॉपुलर हो रहा था बॉयज एंड गर्ल्स में तो वो लड़की भी साइकिल चला के आया करती थी मिस्टर चीज तमाम मॉडर्न की इजाजत नहीं दे सकता था इसलिए जब वो इवनिंग को वॉक करते तो वो फिर जो ना वो साथ साथ जो ना वो अपने जो व्यूज एक दूसरे के साथ शेयर होते तो मिस्टर जी उसको अगर चे उसकी बातें उसको नापसंद थी लेकिन उससे आर्ग्यू नहीं करता था दलीले नहीं देता उसको बहस नहीं करता था कि बल्कि वो चुप हो जाता उसकी बात सुन के चुप हो जाता वो असल में ही बात था मिडल एज में मिडल एज था क्वाइट फेलो था खमोश तो था और यही बात कैसी को पसंद आती है कि वो आउट नहीं था ही बात नॉट आर्टिकुलेट ये भी बड़ी दफा लाइन आएगी आर्टिकुलेट अंडरलाइन करके देंगे तो एक्सप्रेसिव वो एक्सप्रेसिव नहीं था अपनी बात मनवाता नहीं था अपना अपने आप को एक्सर्ट नहीं करता था बल्कि ही लिखे का राइटर फिर उन्हें ही वॉज नॉट आर्टिकुलेट वो आर्टिकुलेट नहीं था एक्सप्रेसिव नहीं था क्लियर और दो तो चूंकि उसको यानी के अपने आप को सॉरी अपने आप को चूंकि वो एक्सप्रेस नहीं करता था चुप हो जाता था तो वो जब बातें करते करती तो वो चुप हो गए उसकी बातें सुनता रहता अब हुआ क्या कि वो जो यानी के एज यानी के देव वाल वो दे फेल इन लव विद ईच अदर ये भी डी में फॉल इन लव दे फेल इन लव विद विद ईच अदर एट द फर्स्ट साइड यानी वेरी फर्स्ट मीटिंग वेरी फर्स्ट साइड के अंदर दे फेल इन लव मोहब्बत उनकी होगी और वो जैसे जैसे वो उसकी तमारदारी के लिए आती वो मोहब्बत पक्की होती गई अब जब उसके पास बैठती बेंच के ऊपर और उधर जो ना वो सामने जो ना वो ग्रेट गेबल की पहाड़ी होती और मिसर चीज का अपने आइडिया उसके सामने रखता हुआ अपने आइडिया रखती बातें हो रही होती तो जब वो अपनी जो ना गे लाफ्टर के खुशी से लाफ्टर <laughs> और वो उसी बातों के अंदर जिस तरह बेफिक्री से हंसती तो मिसर चीज लिखता राइटर जी ही है तो बड़ी खूबसूरत ना पहले सोचता कि मुझे सर से बंदे से क्या सरोकार है ऐसी लड़की से तलक आज बढ़ने से क्या मिलेगा यानी शादी करूंगा तो मेरा तो इससे गुजारा ही नहीं 
بھائی یہ اور خیالات کی میں اور خیالات کا تو پھر لیکن آخر کا جب اس کے پاس بیٹھ دی ہنستی یہ لافٹر تو مسز کی تھیپ ٹو ایڈمٹ ڈیٹ شی واز ریئلی بیوٹی فل اور پھر وہی ہوا یعنی بی یہ واقعہ تھا چھٹیوں کا چھٹیوں کے اندر جو نا اس کے جناب دے پھیلنے لا اور بیفور دا جو نا وہ سکول اوپن ری اوپن اس سے پہلے کہ جو نا سکول ری اوپن ہو تو جو نا دے وار میریڈ ان لندن ٹھیک ہے وہ لندن میں ان کی جو نا وہ شادی ہو جاتی ہے دے میریڈ ان لندن میں شادی ہوتی ہے اور شادی کہاں ہوتی ہے یہ بھی نا ہوگی تھا ایلنگ کے اندر ایلنگ میں جو کیتھی کی جو ہے وہ آن رہتی تھی اس کے گھر سے اس کی شادی ہوتی ہے کیتھی کی شادی ہوتی ہے اس کی گانڈ کی بکار شی حاصل بات ہے گورنرز گورنرز آؤٹ آف جاؤ یہ گورنرز تھی لیکن آؤٹ آف جاؤ تھی اس وجہ لیکن جو نا وہ کیا کہتے ہیں ایلنگ میں اس کی یہ گانڈ رہتی ہے اس کی گھر سے شادی ہوتی ہے اور پھر شادی سے یاد ایک رات پہلے جو اس نے کہا with mock gravity mock gravity یہ بھی اس سنرم دیں گے gravity نہیں سیریس ہے mock of the half یعنی half serious half mocking stone اس کا laughing stone جو تھا اس کے اندر اس کو کہتے ہیں مستر تیس آئی ایم فیلنگ آئی ہیو دا سیم فیلنگ آئی ڈیٹ آف ایچ آئی بگننگ ایس فرس ٹرم ویڈ یو یعنی یہ جس طرح سکول میں پہلا بچہ فرس ٹرم شروع کرتا ہے جس طرح وہ فیل کرتا ہے مصرہ میں اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہوں بھی کہا تمہارو آپ کو زیادہ اڈے بیفور میری شادی سے ایک رات بلکہ آئی نائٹ بیفور میری شادی سے ایک رات پہلے کی بات ہے اگلے دن ان کی شادی ہے تو کہتے تھے کہ میں ویری نیکس ٹی وی آر گوئنگ ٹو ہیو نیو لائف تو اب میں آئی ایم فیلنگ پھر تو لیں آئی ایم فیلنگ جس لائک دا بوائی ہو اس گوئنگ ٹو سٹارٹ ہیس نیو ٹرم ایٹ سکول پر مائن یو آئی ایم نوٹ سکیرڈ سکیرڈ مین فیر فول فرائٹن ہوری فائٹ ٹیری فائٹ تو یہ لیکن یہ کہتا ہے یہ بات یاد رکھو مائن یو مائن یو کیپ ان مائن ٹیڈ ایم نوٹ فیرڈ ایٹ آل کہ میں سکیرڈ فیرڈ فیر فول نہیں ہوں ایٹ آل اور پھر خود کہتی ہے کہ شیل آئی کال یو چیپس شیل آئی کال یو سار اور مسٹر چیپس کہ میں آپ کو سار کہہ کے بلاؤں گیا مسٹر چیپس اور پھر خود ہی کہتی ہے مسٹر چیپس ووڈ بی دا رائٹ تھنگ جی کچھ یہاں جی جب سوال آتا ہے نا وہ کیا کہتی ہے تو بچے خود سے کہتے ہیں شی مسٹر چیپس نے کہا کہ مجھے چیپس کہلو نہیں پھر ڈائلاؤ آنسے سنے وہ کہتے ہیں موب گریبٹی کہتی ہے کیا کہ آئی شیل آئی کال یو سار اور مسٹر چیپس اور پھر جو ہے نا وہ in a thoroughly respectful mood in the high thoroughly respectful mood کے اندر اس نے اس کو کہا کہ شیل آئی کال جن کہا جی پہلے موب گریبٹی نے کہا ٹھیک ہے پھر اس نے کہا کہ میں جو نا وہ تھرو فل مور کے اندر کہتی ہے ریسپیکٹ فل مور کے اندر کہ آئی شاید مسیر چیز ووڈ بی در آئی تھنگ مسیر چیز سی بہتر ہے یعنی ساری باتیں کہتی ہی کہتی ہے پوچھتی بھی ہے میں کیا کہوں اور پھر خود ہی کہتی کہ مسیر چیز ووڈ بی در آئی تھنگ اور پھر کہتی ہے آخری جو اس کے الفاظ ہے گوڈ بائی مسیر چیز یہ جو گوڈ بائی مسیر چیز ہے یہ ایک دفعہ کہتی نے کہا تھا فان اور سیکنڈ ٹائم جو مس ون نائٹ ون ڈی کے درجہ مسیس جس میں نے کہا تو اس سے ایک رات پہلے جب وہ لین فورڈ آیا تھا تو وہ بھی جب گیا تھا بچہ اس نے اپنی جنہوں شریل ٹریبل کے اندر کم کپی وات جو تھی جس پتلی بیک دی کی واس کے اندر کہا تھا گوڈ بھائی مسیس آج یہ جو گوڈ بھائی مسیس ہے اس کی ٹریبلی کے واس کے اندر یہ اس کے جنہی کے مائنڈ کا جو کوری ڈور تھا اس نے دماغ کے جو براندہ اس کے اندر یہ الفاظ بھونتی ہیں جب وہ آگے بیٹھ جیتا چیئر کے اوپر کیونکہ یہی الفاظ تھے جو کیسی نے کہا تھا اس وقت کہا تھا a night before his wedding ٹھیک ہے نا چاہتی تھی ایک رات پہلے a good bye مسیر چیز یہی ہے good bye مسیر چیز جو اس کا نام ہے اچھا good bye کا اس نے کہتا ہے adieu a ڈک لے گا نہیں آتا a d i e u کچھ کتابوں میں adieu لکھا ہوتا ہے adieu a d i e u adieu تھا good bye خدا حافظ کلیر ہوگا بیٹا پاہ تو یہ ساری آپ دیکھیں کیسی کی فرس میٹنگ ساری ملاقات اس کے اندر آگئی کلیر ہے اور یہ آپ کا موس انٹرسنگ سیڈن آپ کام سا لکھیں گے تا موس انٹرسنگ سیڈن آف دا ناول اس دا فرس میٹنگ آف مسیر چیز بیت کیسی وین شی واز ایٹ دا گریٹ گیبل ویوینگ ہار ہینڈ موس ایکسائٹیڈ لی اور مسیر چیز تھوڑ ایٹ شی واز انٹرول ایڈی رائی ٹو ہیلپ ہیم سلیپ ڈاؤن اور ہیز انکل رینچڈ یہ کافی ہوگا اتنا آپ کو باقی اس کے آگلے پیچھے سارے سوال کلیر کر دی اب آجے بیٹا جی نیکس ٹو کسچن ہے یہ تھا ڈسکرائیب اینی ٹو چینجیز براڈ باڈ بائی کیتھرین ان دا لائف آف مسر چیفز کیتھرین کی بتائیں دو چینجیز مسر چیفز کی لائف میں جو لے کے آتی ہیں تو there are no so many changes that کیتھرین براڈ باڈ ٹھیک ہے کیتھرین براڈ باڈ so many changes آپ نے کمنٹ ساتھ پر گاتے ہیں آپ کو سوال صحیح سمجھ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ کو بتا کے پتا چل دیا کہ آپ کو آباد بھی صحیح آ رہے ہیں کمنٹ بھی صحیح آ رہے ہیں 
अगर किसी ने न्यू कमर है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और फिर आपको पता रेड एक बेल होती है उस बेल पे हाथ रखें ताकि ये ना ये आ जाए क्लियर हो जाए ओके अब देखिए कौन अच्छा जी अब ये देखें उसको आप नहीं कहती हाँ जी अब देखिए ये टू जो है ना वो चेंजेस है कैसी ने जो लेके आई थी मिसेज जीत सो मेनी चेंजेस जो है अगर और ये सवाल जो है ना रिपीटेड है ये भी अब देख कुछ ना लिख सके बच्चा कैसी ने मिसेज इसको क्या किया क्या चीज तो ये लिख रहे शी चेंज हिम कंप्लीटली शी चेंज हिम कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर उसको चेंज कर दिया था अब ये चेंजेस क्या थी हिज डिसिप्लिन इंप्रूव्ड His jokes improved. He started making little jokes. ठीक है वो द टाइप द स्कूल बॉयज लाइक जिस तरह के बच्चों को पसंद थे उस तरह के जॉक आने शुरू हो गए उसका डिसिप्लिन इंप्रूव हुआ और ही बिकेम लेस लीन जो है ना वो क्या था रिजिड रिजिड स्ट्रिक्ट जो था वो जो सख्त था उस पर जरा नरमी आनी शुरू होती है और ये सारी चेंजेज हैं जो कैसी उसकी जिंदगी में लेकर आती है शी मेड हिम ए न्यू मैन ने इंसान में तब्दील कर दिया था और कुछ बच्चे जो माशाल्लाह काफी अच्छे हैं कई हैं बीच में मतलब ज्यादा ही अच्छे हैं लेकिन वो जो अच्छे हैं मैंने कहा ये एक दो लाइनें अगर आप याद कर लेना क्योंकि इसका ये सवाल रिपीटेड है दूसरे कॉर्नर से आता है ये दो लाइनें मैं बोलता हूँ किताब पढ़ाते वक्त अंडर एंड कराई थी अगर नहीं तो आप लिख लें हर यंग आइडिया अच्छी तरह याद कर लें ये लिखें तो जबरदस्त है इसमें क्या हर यंग आइडियलिज्म हर यंग आइडियलिज्म वर्कड अपॉन हिज मेचोरिटी हर दोबारा फिर रिपीट करता हूं हर यंग आइडियलिज्म वर्क अपॉन हिज मेचोरिटी टू प्रोड्यूस एन अमलगम अमलगम ए एम एन जी यू एन अमलगम मेज मिलाफ कॉम्बिनेशन फिर सुने हर यंग आइडियलिज्म वर्क अपॉन हिज मेचोरिटी टू प्रोड्यूस एन अमलगम वेरी जेंटल वेरी वाइज वेरी जेंट फिर सुन ले हर यंग आइडियलिज्म वर्क अपॉन हिज मेचोरिटी टू प्रोड्यूस एन अमलगम वेरी जेंटल वेरी वाइज ये अच्छी तरह टा लगा है ये जो इस सवाल में लिखे गए कैथी ने मिसेज इसकी चेंज में लाइफ में क्या चेंज लेके आई और ये जो जो अल्फाज ये बुक के एग्जैक्ट वर्ड है मतलब वो जो हेमिंग ने लिखा है ना ये सॉरी जेम्स हिल्टन उसने लिखा ये उसके अल्फाज है देखिए इसका तर्जमा सुने तो क्या है कहता है यंग आइडियल शी वॉज यंग एंड शी हैज हर आइडियल्स तो हर यंग आइडियलिज्म वर्क अपॉन इज मेचोरिटी मेच्योर यानी ओल्ड ये बड़ा मेच्योर किस्म का ओल्ड आदमी था वो ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड ये फोर्टी एट ईयर ओल्ड तो उसके यंग आइडियलिज्म ने वर्क अपॉन इज मेच्योरिटी उसकी मेच्योरिटी के ऊपर उसके आइडियाज ने काम कर काम कर दिखाया और टू प्रोड्यूस पैदा क्या हुआ यानी आफ्टर मैरिज चेंज के आई एंड अमलगम अमलगम इन अमेजिश मिक्सचर कम्बिनेशन तो फिर बाद में एक ऐसा कम्बिनेशन था यानी वेरी जेंटल वेरी वाइज ही वॉज वेरी जेंटल वो बहुत ही जेंटल वेरी वाइज डब्ल्यू एस अकलमान इंतहाई अकलमान इंतहाई जेंटल किस्म का एक फैलो सामने आया मिस चीज क्लियर हो गया तो ये मिस चीज की जलनी कैथी की लाइफ के अंदर मिस चीज जो है ना वो का भी बड़ा किरदार है मिस चीज की लाइफ के अंदर कैथी का बहुत किरदार है कैथी का जी चौगर के पीरियड बहुत छोड़ा लेकिन उसकी जिंदगी को यकसर उसने बदल दिया था क्लियर हो गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं ये अगर सवाल ना क्लियर हो या मजीद कुछ पूछना चाहते हो तो आप साथ साथ कमेंट करके पूछ लें नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी ये था वट वॉज द इफेक्ट ऑफ कैथरी डेथ ऑन मिस्टर चीफ उसकी डेथ का असर क्या था अब ये भी सवाल रिपीटेड मोस्टली कॉर्नर से आता है कैथी जो ना वो भागवत है तो देखे विजन था गेट गेबल में कब हुआ था वन एट फोर वन एट नाइन एट में यानी एट दी एज फोर्टी एट फोर्टी एट वन एट फोर एट में पैदा हुआ फोर्टी एट ईयर होता वन एट नाइन एट वन एट नाइन सिक्स के अंदर वो गेट गेबल की पार्टी में गया वहां मुलाकात हुई वहीं उसके बाद थोड़ी सी अरसे के बाद उनकी शादी होगी और अब जो ना शादी के जो ना वो आ गया ईयर टू ईयर आफ्टर डेथ शादी के दो साल बाद क्योंकि शादी के एक साल बाद मैच होता है उसका भी जिक्र आएगा वो भी लंबा चौड़ा की मैंने वो बयान करेंगे वन एट नाइन सेवन एट सॉफ्टवर का फुटबॉल का एक मैच होता है ये तीन साल यानी साल जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है वन एट नाइन सिक्स के अंदर शादी मुलाकात हुई शादी हुई वन एट नाइन सेवन का सॉकर मैच हुआ 
स्कूल एडमिशन ब्रुकफील्ड के अंदर में एडमिशन स्कूल के दरमियान और फिर एक साल बाद वन नाइन वन एट नाइन सेवन के एक साल बाद और वन एट नाइन सिक्स के दो साल बाद यानी शादी के दो साल बाद और फुटबॉल के मैच के एक साल बाद शादी के दो साल बाद वन एट नाइन एट को ऑन द फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल को जयपुर फूल मनाते हैं तो फर्स्ट अप्रैल को हर वाइफ हिज वाइफ यानी कैथरीन ब्रिजिज वॉज नो मोर इन दर्ल्ड वो दुनिया में नहीं थी और फिर जो है ना वो इफेक्ट किस तरह होता है इसकी तरह उसकी फाल सुन लें तो हुआ यूं के रोने लग जाना सारे अभी रुमाल रख लो ताकि अगर वो कहते कि याद आए तो आंसू पूछ लेना ठीक है जी वन एट नाइन एट को ये अप्रैल का महीना ही चल रहा है ये वाला और उसमें इसी की बरसी है बेचारी की भी फर्स्ट अप्रैल को कोरोना की वजह से लोग बाहर ही नहीं निकल सके मना नहीं सके ठीक है ना कोई बड़ा अफसोस होगा हम अकेडमी में होते तो उसकी बरसी मनाते तो हम अकेला भी कोरोना को खत्म करे और वो हर तरह अपनी एक्टिविटी जारी रखे जी तो वह यू बेटा जी वन एट नाइन एट को फर्स्ट अप्रैल थी ठीक है तो उस वक्त जो ना वो मैसेज इस बात वो जो ब्रूफील्ड विलेज था उधर से आ रहा था स्कूल की जाना तो जो ब्रूफील्ड के विलेज के आगे जो ना वो काफी जो ना एम्प्री ग्राउंड थे वही एम्प्री ग्राउंड जिसके ऊपर जो ना वो स्कूल के जंग के दिनों में स्कूल के ग्राउंड के ऊपर क्या था मिलिट्री कैंप लगा करते थे वहां से वो चलता हुआ आ रहा था और वहां क्रिकेट पिच जो थी उसके करीब एक बच्चा उसको मिलता है इसके ऊपर बार बार सवाल था कौन था उसका नाम याद करने वाला कौन सा था यंग फालकनर ये मैंने कुछ नाम नेम के ऊपर सवाल आते हैं आठ दस नाम है जिनके ऊपर सवाल आते हैं वो मैं लिखवा दूंगा ये फिलहाल ये नोट फरमा लें नाम है बच्चे का यंग फाल्कनर तो यंग फाल्कनर मेट ही मोन द लेन उस लेन के ऊपर उसको मिलता है गली रास्ते के अंदर जहां प्रूफी को आ रहा था और वो उसको रोक के स्टॉक के लिए पूछता है सर हाँ जी कैन आई मिस द चैपल टू कैन आई मिस द चैपल यानी आप जो ना वो आज जो ना वो चैपल ना ये गिरजा गिरजे की सर्विस जो होती है इबादत करते थे कि जो ना जो मैं जो ना वो गिरजे की इबादत है जो वो उसको आज छोड़ दूँ तो क्योंकि असल में हिज पेरेंट्स फॉर कमी माई फॉक्स फॉर कमी लिखता है मेरे वालदे ना उसके जो रिश्तेदार कुछ आ रहे थे और आई कैन फिर कहता है कि जिसने जिसने जैसे कहा होगा तो फिर उसने कहा था यानी पहले उसने कहा कहना यू स्कूल को ऑफ कर दो उसने कहा ओके फिर उसने कहा चर्च की सर्विस को ऑफ कर दो उसने कहा ओके और फिर उसने जब तीसरा सवाल किया ना मिसल जी ने कि भाई फॉक्स ऑफ तुम आर कमिंग आई गो टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव दैट तो सर क्या उनको रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन में चला जाऊँ तो इसके ऊपर वो बड़ा मशहूर जुमला जो उसने कहा था जो श्रोणी में भी लफ देते हैं और पूछते भी हैं कि सवाल क्या था मिसेज जी ने क्या जवाब दिया था उसने कहा था गो टू ब्लेस से ब्लेस ही क्योंकि इसके बाद मिसेज जी की जो हालत थी ना वो था एक ना हॉरिबल ड्रीम नाइट मेयर जो कल पड़ा सिनोनी में आया था नाइट मेयर था हॉरिबल ड्रीम यानी वो इस तरह चला आ रहा था ऐसे ख्यालों में मगन जैसे कोई भयानक डोना खाब देख रहा था क्योंकि बाहर की दुनिया और थी अंदर की दुनिया और थी इनवर्ड माइंड जो था उसका वो तो उसकी कैथिक को देख रहा था कैथिक की डेथ उसके सामने थी वो यही बात यानी प्री एफ्यूबाइड इन हिस्स थॉट ख्यालों में मगन चला आ रहा था और बाहर की दुनिया में देखें था सन शोन डिफरेंटली बाहर की दुनिया में सूरज तो अजीब तरह का था और तरह था लोग अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर लाइफ के अंदर थे उसे क्या पता कि जो ना फार्कन किस मूड के अंदर है और वो पेरेंट्स उसके आ रहे हैं वो कितना एक्साइटेड है पुरजोश है वो वो तो अपने ख्यालों में मगन था तो बाहर की दुनिया और है अंदर की दुनिया और है मिसेज इस बार स्ट्रगलिंग हाफ स्ट्रगलिंग अब यदि कोशिश कर रहा था ही वाज नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल टू कम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यानी इनर वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड में आना अपनी दिमागी दुनिया को छोड़कर बाहर जो हाल की दुनिया है उसमें आना उसकी कोशिश कर रहा था बट ही वाज नॉट सो मच सक्सेसफुल ज्यादा कामयाब भी नहीं था चल कुछ कोशिश कर रहा था बाहर आकर निकलने की दुनिया से तो जो बच्चे उसको मिलता है भी बच्चे की तीन सवाल आपने सुने और मिस्टर चिप्स का जवाब सुने उसने क्या कहा उसने कहा गो टू ब्लेसिस बी एल ए जेड डी एस ये अंडरलाइन कर के आता है इसका आंसर था हेल्थ जहन्नम गो टू ब्लेसिस जहन्नम में जाओ माय वाइफ इज डेड माय चाइल्ड इज डेड एंड आई विश आई वर डेड माय सेल्फ फिर सुने गो टू ब्लेस लेकिन बाद क्योंकि बाकी आंसर जो है इनरेलीवेंट है एंड ही 
ਜਿਨਾ ਵਾਰ ਡਾਊਨ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੋ ਸਟੰਬਲ ਲਰਨ ਖਰਾਣਾ ਦਾ ਸਟੈਗਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਟੈਗਰ ਆਨਸਰ ਨਾ ਤੋ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ ਤੋ ਹੀ ਵਾਰ ਡਾਊਨ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੜਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨੋ ਬਰੂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਰਥ ਫਾਰਮ ਪੜਾਈ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੋ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਆਤਾ ਹੈ ਫੋਰਥ ਫਾਰਮ ਔਰ ਫਿਫਥ ਫਾਰਮ ਫਿਫਥ ਫਾਰਮ ਵਾਸ ਕਾਲਡ ਪਿੱਟ ਪਾਂਚੀ ਜਵਾਬ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਟ ਗੜਾ ਖੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਗਿਨ ਪੂਤ ਦੇ ਵਾਹ ਬੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਥਾ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਸ देयर वाज अ रीजन टू बिगन विद जब उसका नाम रखा गया था कोई वजह थी लेकिन मिसेज इज लॉन्ग आफ्टर दैट जो इस बात को सोचा करता है कि शायद ही कोई दुनिया के अंदर बंदा होगा जिसको ये पता होगा कि व्हाई द फिफ्थ फॉर्म वाज फिफ्थ रूम फिफ्थ फॉर्म रूम वाज कॉल्ड अ पिट कि पांचवी जमात का जो कमरा था उसको पिट क्यों कहते थे शायद ही कोई बंदा हो जिसको मिसेज इज सोचा करता है याद होगा शायद उसको खुद पता होगा हमें नहीं बताया उसने और जो इस बात पे हैरान हुआ करता था कि शायद आपको दुनिया में होगा जिसको यह पता होगा लेकिन क्योंकि उसका नाम पड़ गया था फिर फॉर्म वो पिट कहते थे इसलिए वो भी सोचा करता था कहते जाने यानी इसका नाम है ना रखने की वजह क्या थी बहुत कम लोग हैं जिनको पता हो तो फिर फॉर्म रूम को पिट कहते थे ये सवाल आता है और एक फोर्थ फॉर्म वो थी जिस दिन मिसेज चीज अपनी जिसकी फर्स्ट अप्रैल 189 व्हेन पिया था हिज वाइफ वाज दैट ਮਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਫਿਫਥ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਲੇਟਰ ਉਸ ਗ੍ਰੀਕ ਆ ਪੜਾਤਾ ਜੇ ਉਸਕੇ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਥੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯੂ ਨਾ ਉਹ ਲੇਟਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜੋ ਸੀ ਉਸਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਫਿਫਥ ਫੋਰਮ ਕੋ ਪਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਸੈਟ देम ਯੂ ਨਾ ਉਹ ਟੂ ਲਰਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਉਹਨਕੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਸੈਟ देम ਟੂ ਲਰਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਉਹਨਕੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਟੇਬਲ ਬੜਾ ਸਾਫ ਟੇਬਲ ਕੀ ਉਹ ਡੈਸਕ ਜੋ ਦਾ ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਯੇ ਐਲਬੋਸ ਕੋਨੀਆਂ ਕੋਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹੱਥੋਂ ਵਿਸਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿੰਕਿੰਗ ਮੋਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾ ਮੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਬ ਐਸੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾ ਸਮਵਨ ਜੋ ਨਾ ਉਸਨੇ ਸੈਡ ਦੈਟ ਸਰ देयर ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਫॉर ਯੂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੈਟਰ ਹੈ ਆਪਕੇ ਲਈ ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਆ ਕੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪੇਜ ਬੜਾ ਥਾ ਔਰ ਉਸਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਕੋ ਜਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਅਰ ਮੇ ਉਹ ਉਸਕੋ ਯਾਨੀ ਫਾੜਦਾ ਹੈ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬਲੈਂਕ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਪੇਪਰ ਇਨ ਇਟ ਬਲੈਂਕ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਪੇਪਰ ਦੀ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਫਿਰ ਈਚ ਉਹ ਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਚ ਲੈਟਰ ਕੰਟੇਨ ਅ ਬਲੈਂਕ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਪੇਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਪੇਪਰ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਟ ਔਨ ਇਟ ਬਾਈ ਵਾ ਇਟਸ ਸੋ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਸੇ ਰੱਖਾ ਹੈ ਬਟ ਹੀ ਬਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸਕੀ ਜੋ ਦੀ ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਕੈਸੇ ਕੀ ਡੈਥ ਕੀ ਉਪਰ ਦੀ ਤੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਥਾ ਤੋ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਈਵਨ ਐਟ ਦੈਟ ਮੋਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਫਟਰ ਡੈਟ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਉਸਕੋ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਅਪਰਲ ਫੂਲੀ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਈਵਨ ਐਟ ਦੈਟ ਮੋਮੈਂਟ ਐਂਡ ਈਵਨ ਡੇਜ਼ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਐਪਰ ਫੋਲਰੀ ਕੇ ਐਪਰ ਫੋਲਰੀ ਕਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬਜਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੀਆ ਦਾ ਐਪਰ ਫੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਤਬ ਬਿਕਾਸ ਇਟ ਵਾਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਐਪਰ 181 1898 ਵੈਨ ਦਾ ਮਦਰ ਯਾਨੀ ਕੈਥਰੀਨ ਬਿਜੀਸ ਡਾਈਡ ਵਿਦ ਦਾ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਜੋ ਥਾ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਟਰ 
ऐसा ऐसा हो अपने आप का दिल लगने लगा और उसको अच्छा लगना शुरू हो गया ऐसा ऐसा उसका दिल बहने लगा तो इस तरह की मुख्तलि किस्म की चेंजी जो ना वो कैसी की वजह से आई थी और फिर ये यहाँ रिलेटेड एक और बात हुई है ये बात नहीं थी कि पीपल स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दैट ही लुकिंग ओल्ड क्या बाल तो उसके सफेद हो रहे थे लेकिन लोग ने अब जो ना वो यानी कि क्यों ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि वो बूढ़ा था सिर्फ उसकी यानी कि डेथ की वजह से घाम की वजह से और फिर उसी वक्त ये राइटर लिखता है कि डैड ही ये बात नहीं कि डैड ही वॉज लेस एक्टिव कि उसकी एक्टिविटी में फर्क आता है वो एक्टिव था बल्कि इतना एक्टिव था कि ही कुड स्कोर फाइव एनर्जेटिक फाइव एट क्रिकेट पॉइंट कि क्रिकेट की जो पिच के ऊपर जब जाता ग्राउंड के ऊपर तो एक दफा वो गया हुआ था क्रिकेट खेल रहा था तो इसके जोर से जब वो हिट करता है बॉल को फाइव रन के लिए जब जब नो बॉल जब होगी या व्हाइट बॉल के ऊपर जब फोर रन करें तो फाइव हो जाएंगे तो कहते हैं ही एनर्जेटिक फाइव जब उसने लगाया ना पांच का स्कोर किया जबरदस्त अंदाज के अंदर तो एक बच्चे ने कमेंट किया तबसरा गया जिस ऊपर बार बार सवाल आता है बच्चे का नाम नाइलर हु वॉज नाइलर ये पूछते हैं या नाइलर ने क्या कमेंट किया वो जरा सुने तो नाइलर एक बच्चा था उसने कमेंट किया मिस्टर ने सुन लिया उसने कहा नॉट हाफ दैट ये ने ठीक है फ्रॉम अ फेलो लाइक दैट यानी ओल्ड फेलो लाइक दैट नॉट हाफ दैट फ्रॉम एन ओल्ड फेलो लाइक दैट यानी ज्यादा बुरा नहीं है बूढ़े से यानी ये बूढ़ा तो है अब ये एज कितनी भी सच की देखिए 48 में पैदा हुआ 48 की एज में शादी हुई 48 में मिला उसको 48 की एज में और 48 की एज में उससे शादी भी होगी तो दो साल बाद मार की इसकी एज दी है जो 50 तो 50 की एज के ऊपर लोगों ने नाइजर ने उसको कहा था कि ओल्ड और फिर भी सच की इस वाक्य को बहुत ही सुन तो लिया उसमें उसने वक्त तो कोई जवाब जवाब नहीं दिया उसको लेकिन जब कई साल बाद में सच की जो ना ओवर एटी जो था जब जब आप बैठा करता इस वाक्य को याद किया करता कि देखो कि ये जनाब बच्चे ने मुझे 50 में नाइलर ने कहा था कि लुकिंग ओल्ड और नाइलर तो वकील था लायर था और जो वकील तो आपने वो कहता है ये मरते भी काम में जल्दी नहीं मारते और बूढ़े देर से होते हैं ठीक है तो वो फिर जो ना वो कहता है अगर आज अगर कोई नाइलर को मिले और पूछे क्योंकि वो खुद इस वक्त पचास हो चुका होगा कई साल बाद सोचता है कि नाइलर जो है ना अब खुद जिस बच्चे ने मुझे कहा था कि ये ना क्या ओल्ड एट फिफ्टी तो अब वो खुद जो ना पचास साल से ज्यादा उम्र होगी तो उसको भी पूछे कि क्या फिफ्टी इज सच एन एज यानी फिफ्टी इज एन एज एट विच समन कैन बी कॉल्ड एन ओल्ड मैं कि क्या पचास साल उम्र ऐसी होती है जिसमें किसी को कहा जाए कि ये ओल्ड है बूढ़ है इसका मतलब है ये उसने यानी कि उसको अच्छा नहीं लगा था लेकिन आज जो ना कई साल बाद इस वाक्य को याद करना ये सारा वाक्य है बेटा जी उसकी डेथ का कैथरी की जो वो डेथ का इन्फ्लुएंस क्या होता है क्लियर है कोई सवाल किसी किस्म का हो तो साथ साथ के कमेंट कर दे रहे सारे कि नहीं आप कोई नहीं कर रहे सारे सौ गए अभी कमेंट का आप करके बताएं कि क्या बात यार को समझ आ रही है बोर तो नहीं हो रहे थोड़े से सवाल रह गए दो तीन तंग तो नहीं पड़े ओके चले कंटिन्यू करें हाँ जी सवाल आगे पढ़े थक तो नहीं गए हाँ जी हाँ एक मिनट और ये ऑनलाइन ना कमेंट करें कोई बच्चा ताकि पता चले कि आप जो ना लाइव है जी दुशान हमारे साथ जी जो तो हम्म वो कह रहे कि सर मेरे पर ठीक है ओके और क्योंकि कमेंट जो ओके थी अब आप देखें ये नेक्स्ट वन बेटा जी ये आपका जो नंबर था नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन बल्कि ए अभी आपने सवाल किया नंबर सिक्स जो था कि वट वॉज द इफेक्ट ऑफ कैथरीन डेथ और मिसेज गिफ्ट तो कैथरीन की डेथ का मिसेज इस पर क्या असर था अब नंबर जो है ना वो सिक्स पे आए सेवन में आए इसका हाँ जी सेवन है ये वट वॉज द रीजन डेट लेट टू द क्वर बिटवीन मिसेज चीफ एंड रॉस्टर्न चीफ एंड रॉस्टर्न के साथ जो झगड़ा है झगड़े को बाद में डिस्कस करूंगा ये लंबा टॉपिक है कॉल क्या थी कॉल की वजह सुन लें जो यहाँ पूछा है रीजन क्या थी रीजन ये थी कि मिस्टर चीफ जो ना वो वाज ओल्ड फैशन ओल्ड फैशन ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ऑर्थोडेक्स था और वो जो ना मिस जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग उस पर बिलीव करता था यानी ओल्ड प्रोनाउंसिएशन पे बिलीव करता था ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग जो थे मैथड ऑफ टीचिंग जो एक सिनोनियम किताब में लाती है पैडागोगी पैडागोगी तो ये पैडागोगी का सिनोनियम होता है ये मैथड ऑफ टीचिंग तो उसका जो टीचिंग स्टाइल था वो भी ओल्ड फैशन था और इसी पे बिलीव करता था और जो प्रोनसिएशन उसका भी ओर था उसका जो भी तरीका कार था उसी को वो लेके चलना चाहता था और जो रास्टन था जिस तरह कैथीन मॉडर्न माइंडेड है ये भी मॉडर्न माइंडेड है इनोवेटिव माइंड का रहा है 
और ये जना ट्रेडिशन जो होता है क्या कहते हैं यानी के प्रोग्रेसिव माइंड था इसका आगे को बढ़ना तरक्की करना ये चाहता था स्कूल को मॉडर्न लाइन पे लेके चलना चाहता था ठीक है वो मॉडर्निटी की की हमायत करता है और मिस्टर चीफ जो ना वो ऑर्थोमोडॉक्मेट्रोलॉजी के ऊपर है इसलिए इन दोनों के दरमियान ये कॉल का चक्रा ये वाइस मंत्री की बातें कि वो उसको मिस्टर रास्टर डिनर लाइक मिस्टर चीफ मिस्टर रास्टर जिसको पसंद नहीं करता था एंड सेम ऑफ द केस विद मिस्टर चीफ मिस्टर चीफ भी रास्टर को पसंद नहीं करता था ही न्यू वो जानता था मिस्टर चीफ इसके डैड रास्टर डिनर लाइक ही के रास्टर उसको पसंद नहीं करता इसलिए वो ये उसकी वजूहत नहीं झगड़ेगी लेकिन झगड़ा जो है वो एक लंबी लंबा जो टॉपिक है उसको बाद में डिस्कस करेंगे जब आएगा सवाल आओगे अब नेक्स्ट देखें मेरा ही तो व्हाट वाज द रीजन रीजन समझ आ गई है रीजन दैट लेड टू द कॉल बिटवीन मिस्टर चीफ एंड रास्टर तो ये मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी दोनों के अंदर और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे ठीक है ना लैक ऑफ क्या कहते हैं हारमोनी अमंग देम क्लियर है आगे नेक्स्ट आ जाइए नंबर 8 क्वेश्चन जो है How did boys react, react to the call between chiefs and roster? Mr. Chiefs and roster की call का जो ना बच्चे react किस तरह करते हैं? जो बच्चे भी बच्चे यानी कि parents जो बच्चे जो हैं जो के ये call का तो है बाद में बताऊंगा लेकिन कल call का झगड़ा होगा बच्चों को पता कैसे चलता है वो एक बार बार question आता है वो जरा यहाँ discuss कर लेते हैं कि a small boy was standing outside out had master's study. रास्टर की जो स्टडी थी कपड़ा उसके बाहर खड़ा था वेटिंग टू मीट मिस्टर रास्टर रास्टर उसको मिलना था किसी काम के सिलसिले में वो एक छोटा बच्चा वो खड़ा वहां खड़ा था एंड ही हर्ड द होल रो बिटवीन मिस्टर चीफ एंड रास्टर ये जो तमाम झगड़ा होता है ना वो सुन लेता है बच्चा और फिर मिले वेरी शॉर्ट टाइम बहुत ही आप पता है आपको बच्चों बच्चों में बात कैसे फैलती है तो बच्चों ने फौरन जाके अपने जैसे दूसरे स्टूडेंट्स को बताया और वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर बच्चों ने फिर बच, दूसरे बच्चों को फिर पेरेंट्स को हाथ लिख दिए और वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर इट वाज़ कॉमन सब्जेक्ट यानी एंड एवरीबॉडी न्यू दैट मिस्टर रास्टर्न हैज इंस्टल्टेड मिस्टर चीफ हर कोई जानता था मिस्टर रास्टर्न हैड इंस्टल्टेड मिस्टर चीफ एंड डिमांडेड हिज रेजिग्नेशन ये सबको पता चल गया बच्चों को वाले को टीचर्स को कि जनाब मिस्टर चीफ्स की बेजती हुई है और राष्ट्र ने इससे जिसका इस्तीफा मांगा है अब जो ना रिएक्शन देखें सवाल है बच्चों का रिएक्शन क्या था तो बच्चे भी आपको मिस्टर चीफ को चूंकि लाइक करते थे राष्ट्र को भी लाइक करते थे लेकिन उसको लव नहीं करते थे लेकिन मिस्टर चीफ को देखे राष्ट्र को लाइक करते थे रिस्पेक्ट करते थे एज एड मास्टर ठीक है लेकिन जो मिस्टर चीफ था उसको लाइक भी करते थे दे लव हिम उसको लव करते थे अब जब वो उसको पता चल गया कि ये राष्ट्र ने जो कि मिस्टर चीफ की बेजती की बेजती की भी इंसल्ट की और राष्ट्र स्कूल में रहेगा या ब्रूफ के ब्रूफ फील्ड के अंदर रहेगा मिस्टर चीफ तो वाल को भी लिख दिया राइट्स झगड़ों का फिर कह दिया जनाब जी कि अगर राष्ट्र ने इफ राष्ट्र ट्राई टू असर्ट ही इफ राष्ट्र ट्राई टू असर्ट हिज अथॉरिटी असर्ट करना अपने आप को जगाना अथॉरिटी का इस्तेमाल किया एंड ठीक है ये सर बच्चों का रिएक्शन कि ईच एंड एवरीवन वांटेड मिस्टर चीफ्स टू स्टे एट ब्रूक फील्ड ठीक है वेदर मिस्टर राष्ट्र लाइक्स हिम और नॉट तो ये था जो उसका आंसर क्लियर है साथ साथ मुझे बताते रह करें ना ताकि मुझे मेरे ये था पता चल जाए और जिन बच्चों ने अभी तक इसके सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को तो जी नेक्स्ट देखें बेटा ये डिस्क्राइब द फेयरवेल स्पीच और मिस्टर चीज इन ए फ्यू लाइन चाइन लाइनों में फेयरवेल स्पीच बयान करें फेयरवेल याद है उसकी जो स्पीच थी यानी 1913 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन मिस्टर चीज वाज रिटायर्ड मिस्टर चीज थिंक ना गॉट रिटायर्ड इन 1913 एंड देयरफॉर एट दैट टाइम ही वाज प्रेजेंटेड विद ये भी आपको तीन वो रिपीटेड क्वेश्चन है क्या बताया था ही वाज प्रेजेंटेड विद ए चेक राइटिंग डेस्क एंड क्लॉक यही तीन बातें लिखनी है क्योंकि सवाल बार बार आता है बच्चे लिखते हैं और राइटिंग डेस्क की जगह पे राइटिंग टेबल या टेबल टेबल नहीं है बेटा किताब के लफ्ज लिखने हैं राइटिंग डेस्क क्लॉक लिखना है वॉल क्लॉक या दूसरा नहीं लिखना कोई क्लॉक फिर देखें राइटिंग डेस्क क्लॉक एंड ए चेक ये तीन चीजें उसको पेश की जाती है और फर्स्ट अटेमेंट वन नाइन वन थ्री और फिर मिस्टर जी स्पीच करता है कहा जाता है यहाँ क्या डिस्क्राइब द स्पीच इन फ्यू लाइन पहली बात तो यह कि द स्पीच वॉज नॉट लॉन्ग यानी द स्पीच वॉज नॉट लेंथी लेंथी नहीं थी 
इट वॉज मेड लेंथी बाई थ्री चीयर्स की उसमें देंगे क्लैपिंग यानी तो उसकी क्लैपिंग थी उसके अंदर इसको जो ना लॉन्ग किया जाता है थ्री चीयर्स को लेंथी काटती है अदरवाइज ये लेंथी नहीं थी क्लियर है और दूसरा ये था स्पीच की खास खास बातें इट वॉज फुल ऑफ पास रेफरेंसिस पासिक माली स्पीच वॉज फुल ऑफ जॉक्स फुल ऑफ पास रेफरेंसिस और जो है ना वो क्या है फुल ऑफ लेटन कोटेशन फिर सुन लें स्पीच वॉज फुल ऑफ लेटन कोटेशन पास रेफरेंसिस और फुल ऑफ जॉक्स ये जो है ना वो उसकी स्पीच की खास बातें थी और अगर फेर बिल को अगर बयान करें तो वो पहले मजीद बोला वाक्य सुन लें तो इस तरह था कि जब वो मिस्टर चीज को बुलाता है कैप्टन ऑफ द स्कूल के लाजी बात लिखा तो नहीं किताब के अंदर लेकिन यही कहा ये ये हमारे बड़े जबरदस्त सीनियर किस्म के टीचर हैं आज रिटायर हो रहे हैं हम इसकी सर्विसेज को नहीं बुला सकेंगे इस तरह की लाइन ही होंगी जो हम सिर्फ थिंक कर सकते हैं तो जब मिस्टर चीज डाइस पे जाता है ठीक है तकरीर करने के लिए तो सबसे पहले वो कैप्टन है जिसको लेता है कहता है ही बिलोंग्स टू एन एग्जेजरेटेड फैमिली मेरे तो बातें कर रहा था एग्जेजरेटेड ये बड़ी बड़ी छोड़ना तो एग्जेजरेट करना उर्दू में मुबालगा राई कहते हैं तो कहते हैं ये देखो ये जो कैप्टन था ये मुबालगा राई से काम रहा था ही बिलोंग टू एन एग्जेजरेटेड फैमिली इसका खानदान ही ऐसा है यानी इसका खानदान जो है वो मुबालगा राई से काम रहता है आई वॉन्ट्स आई न्यू हिज फादर वेरी वेल यानी इसका कैप्टन का जो बात हो मिस चीज का स्टूडेंट था कहता मैं इसके बाप को जानता हूँ बड़ा अच्छी बड़ी अच्छी तरह आई गेव ही वन मार फॉर रिटर्न ट्रांसलेशन एक दफा कहता है मैंने रिटर्न ट्रांसलेशन के लिए उसको एक नंबर दिया था एंड ही कन्वर्टेड इनटू सेवन वन को उसने सात बना लिया था और जब ये बात करता है तो रो, <laughs> कहको की गूंज आती है अब ये बताया कि मिस्टर चीज की जो स्पीच थी फुल ऑफ जॉक्स फुल ऑफ लाफ्टर फुल ऑफ रिटर्न कोटेशन एंड फुल ऑफ पास रेफरेंसिस तो ये एक पास रेफरेंस ये हुआ फिर वो देख कहता है मुझे याद है वो दिन कि जब जो ना स्कूल में जब ना लाइट नहीं हुआ करती थी बिजली नहीं होती थी और फिर वो गैस जो ना वो हम जो ना वो फिर गैस के लैंप जलाया करते थे और एक स्कूल में लैंप बॉय रखा होता था जिसका काम ही था कि जब इवनिंग होती शाम होती तो जो ना वो लैंपों को जो ना वो रोशन करता था लैंप बॉय उसका नाम रखा हुआ था और ट्रिमिंग एक लफ्ज अंडरलाइन करके देते हैं यानी वो जो लैंप की बत्ती होती उसको ट्रिम करना कांट छांट करना तो उनकी वो ट्रिमिंग किया करता था लैंप बॉय था याद है मुझको वो उसको रेफरेंस याद कराता है फिर कहता है वो भी मुझे जमाना याद है कि जब जो ना वो बड़ा हाल होता है वही भी कहा जिसके अंदर तो जिसने फर्स्ट डे में क्लास ली थी लस्टी बारबेरियन से बड़ा हुआ फाइव हंड्रेड का हाल और वही वो हाल का जिस दिन राष्ट्र की फर्स्ट प्रेजेंस होगी उसके हाल के अंदर जो ना अनयूजल टाइम के अंदर उसको बुलाते हैं क्लास को बार स्कूल को वो बाद में डिस्कस करेंगे तो वो जो कहता है मुझे याद है वो बिग हाल डेट हैज बीन जब वो कब की बात है जब जर्मन मीजल ब्रोक आउट ब्रोक आउट से वो है फ्रेजर वर्ग में बड़ा मशहूर जंग या बीमारी का छिड़ना तो मीजल खतरा होता है ये भी कुछ अक्षर में लगता है मीजल्स लफ्ज है मीजल नहीं है और मीजल्स हैव ब्रोकन आउट नहीं आएगा ये चूंकि कैंसर हैज है मलेरिया हैज है इसलिए ये मीजल्स बीमारी का नाम है हैज ही आएगा तो जर्मन मीजल्स यही कहता है जब वो जर्मन मीजल ब्रोक आउट हुआ था खतरा हुआ था तो जो है ना वो बिग हाल जो था डेट हैज बिन कन्वर्टेड इन टू ए हॉस्पिटल वार्ड वो बिग हाल को एक हॉस्पिटल के वार्ड में क्रिएट कर दिया गया था कन्वर्ट कर दिया गया था और वो जो ये ना बेड लगे हैं ये ही बेड फ्लां का बेड फ्लां का बेड फ्लां दूसरे किस्म के जो ना वो हाल के अंदर जो ना वो बच्चों के बेड लगाए हुए थे यानी वो ऐसे था जैसे जो ना वो जैसे आजकल देख लें हमारे जो स्कूल कॉलेज में बेशुमार उनको जो ना ये क्वारंटीनिया बना दिया गया है क्वारंटीनिया है ना तो इसी तरह वो उस वक्त जो ना वो ये जर्मन मीजल था और बिग हाल जो था उसको जो ना वो हॉस्पिटल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था ये वो रेफरेंस याद करता है कि मुझे ये भी याद है ये भी याद है ये भी याद है इस तरह तकरीर उसकी देखें क्या थी दैट स्पीच वाज नॉट लेंथी बट इट वाज मेड लेंथी बाय थ्री चीयर्स तीन दफा तालियां की हुई थी दूसरा इट वाज फुल ऑफ पास्ट रेफरेंसेस फुल ऑफ पास्ट कोटेशंस पास्ट रेफरेंसेस पास्ट क्या लेटर कोटेशन और ये क्या है जॉक्स फुल ऑफ जॉक्स ये उसकी स्पीच की खास खास बात ये सारी स्पीच की जितनी भी बातें थी वो कवर कर दी गई थी क्लियर है और फिर जो ना एट दी एंड जो ना जो नोजी जो ना टमचूस किस्म का नोजी किस्म का जो ना वो और क्या है तालियां बजाई जाती हैं और शोर शराबा होता है क्लियर है जी अब अप रोड रास्ता अप रोड आएगा सुनो इसका था नोइस शो देखिए दो सवाल रह गए हैं तीन बल्कि के बाद छोटे छोटे डिस्कस कर लें तो वट वॉज मिस्टर चीफ प्रजेंटेड विद एट द टाइम ऑफ इज रिटायरमेंट देखिए अभी आपको बता रहा था फिर आ गया तो मिस्टर चीफ को रिटायरमेंट पर क्या दिया 
अच्छा जब ये पूछा जाए ना वट वॉज प्रेजेंटेड टू मिस्टर जी एड हिज रिटायरमेंट तो इससे मुराद वही है रिटायरमेंट ऑफ वन नाइन वन थ्री क्योंकि मिस्टर चीफ जो ना हेडमास्टर जब स्कूल का बनता है तो वो बनता है वन नाइन वन सेवन में जब जो ना वो जो ना कॉन्ट्रेक्ट मरता है सॉरी चैटरीज मरने का क्योंकि चैटरी बाद में हेडमास्टर का भी जिक्र करेंगे जिन बच्चों ने याद है वो देखे वन नाइन वन सिक्स के अंदर जो चैटरी हेडमास्टर था मिस्टर चीज के पास आता है और आगे रिक्वेस्ट करता है कि जनाब आप स्कूल में जो उससे पहले मिस्टर अभी वन नाइन वन थ्री उतार थे वन नाइन वन थ्री में मिस्टर चीज रिटायर हो गया हुआ है वन नाइन वन थ्री में जब रिटायर है तो वन नाइन वन सिक्स जब आता है तो स्कूल का जो हेडमास्टर चैटरी है वो मिस्टर विकेट यहाँ आके उसको कहता है वो एक लंबी बात है वो बाद में करेंगे बहरहाल वो उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर मिस्टर चीज स्कूल ज्वाइन कर लेता है वन नाइन वन सेवन में चैटरीज के मरने के बाद मिस्टर चीज को एक्टिंग हेड बना दिया जाता है वन सगेन एक दफा फिर क्योंकि एक दफा एक्टिंग हेड उसको बनाया जाता है 1900 के अंदर जब मेल्टन मरा था और मेल्टन के मरने के बाद राष्ट्र भी 1900 हंड्रेड के अंदर आया था लेकिन राष्ट्र के आने से पहले मेल्टन के मरने के बाद तो वो जो मिस्टर चीज को एक्टिंग हेड बनाया जाता है थोड़े वर्षे के लिए लेकिन फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम मिस्टर चीज को एक्टिंग हेड बनाया जाता है वन नाइन के अंदर और फिर वन नाइन के अंदर जिस तरह मिस्टर चीज ने वन नाइन वन थ्री के अंदर खुद रिजाइन किया है इतना वन नाइन वन एट के अंदर भी खुद रिजाइन करता है क्लियर वन नाइन वन एट के अंदर सेकेंड टाइम रिजाइन करता है अब जो उसको चीजें प्रेजेंट की जाती है रिटायरमेंट के ऊपर ये रिटायरमेंट उसकी फर्स्ट रिटायरमेंट की बात हो रही है क्योंकि एट द सेकेंड सेकेंड रिटायरमेंट नथिंग वॉज प्रेजेंटेड टू मिस्टर चीफ दैट इज ओन रिक्वेस्ट जो उसने आप खुद रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए जैसे शेक हैंड विद हेड के साथ सिर्फ शेक हैंड किया था उसने और कुछ भी नहीं था तो जिसका मतलब है जब पूछा जाए कि रिटायरमेंट क्या पेश किया तो उसकी फर्स्ट रिटायरमेंट ही मुराद ली जाएगी क्योंकि फर्स्ट रिटायरमेंट भी उसको चीजें दी जाती हैं और कौन सी चीजें थी याद है कौन सी थी ये तीन चीजें थी राइटिंग डेस्क अभी राइटिंग डेस्क अ क्लॉक एंड अ चेक ये तीन चीजें ये आप खुद लाभ भी लिखेंगे राइटिंग चेक क्लॉक एंड चेक वाज प्रेजेंट ठीक है वाज द थिंग दैट वाज प्रेजेंटेड टू मिसेस चीफ्स एट द टाइम ऑफ हिज फर्स्ट रिटायरमेंट इन 1913 अगर वो नाम भी पूछे 1913 तो ये लाभ नहीं लिखे 1913 क्लियर हो गया अब आ जाइए हु वाज लिंडफोर्ड लिंडफोर्ड कौन था आपको द लास्ट विजिटर था अभी मैंने डिस्कस किया है लास्ट विजिटर जो मिसेस चीफ्स था आखिरी दफा जो उसको विजिट करने गया छोटा बच्चा था ठीक है इसकी विजिट को भी बाद में डिस्क्राइब फिर इसका मतलब इतना लिखे कि लास्ट विजिट था और याद है इसने वो जब कह के गया था शेल ट्रैपल के अंदर तीखी जो आवाज थी कब कभी के अंदर क्या कहा था गुड बाय मिस्टर चीफ अभी आपने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले तो वो ये वही लड़का था गुड बाय और मिस्टर चीफ जो कि नेक्स्ट डे ही वन नो मोर इन दर्ल्ड तो वुड फोर्ड ये राइट लिखता है है ये अपना जेम हिल्टन के वुड लिन फोर्ड वुड एट एनी रेट Remember that he was the boy who met him the night before he died. ठीक है तो उस रात को मिलने से पहले last week उसका ये था ये Lin Ford इसका नाम था छोटा बच्चा था बुक फ्री का student और ठीक है आगे आ जाइए last question है इसका बारवां सवाल कि how did Mr. Chief react to the remarks of Cartwright about his being issueless? Issueless बे उलाद होता है तो कि issue वाले मतलब भी तो इसमें उलाद भी होता है Cartwright head master था अब देखिए अभी आपको बता रहा था कि मिस्टर चीफ जो है ना वो कब जो है ना वो मरता है वन नाइन वन थ्री जी के अंदर और अभी रिटायर आपको उनका बताया आपको कि सेकंड रिटायरमेंट उसके लिए वन नाइन वन एट के अंदर तो वन नाइन वन एट में सेकंड टाइम रिटायर हुआ तो उसके बाद जो हेड मास्टर आता है ना वो वन नाइन वन नाइन के अंदर आता है और ये लास्ट हेड मास्टर उसके बाद कोई हेड मास्टर नहीं आता ये लास्ट हेड मास्टर उसका नाम था कॉट राइट तो कॉट राइट वन नाइन वन नाइन में आया और फिर वन नाइन वन थ्री था जब ये इसकी सीन जिस तरह डेथ सीन को डिस्कस करना है थोड़ा सा तो बाकी सारा जो है ना वो बाद में डिस्कस करेंगे तो मिस्टर चीफ जो ना वो सुनने जरा डेथ सीन को जी का आखिरी सवाल है तो मिस्टर चीफ जो था वो डेथ उसका डेथ सीन देखेंगे वो लिनफोर्ट जा चला गया है आखिरी मिस्टर ठीक है और उसके बाद उसे सर्दी चूंकि बहुत ज्यादा थी मिसेज चीज को दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए ना खोलने के लिए बंद करने के लिए चूंकि घर में कोई नहीं था मिसेज भी नॉट एट होम वो वही भी सवाल था कहाँ गई थी शी है Gone to a neighboring town to meet some of his relative, her relatives. So some of her relatives for meeting के लिए वो neighboring town में गई थी and she has you know put out the thing for tea or some you know extra cups. They in case a visitor may come 
तो ये जिस दिन खोड़ आया था वो चीज़ें लागी थी अब बहर मिसिज रिकट घर में नहीं थी मिसेज उसके जाने के बाद वो चेयर पे ऊपर आके बैठ जाता है बाहर जब ट्यूब लाइट का सिलोन मेरा पड़ा था ट्यूब लाइट था शफक डस का अंधेरा जब अंधेरा बाहर छा रहा था फिर देखता है सोचता है कि इट इज़ टाइम टू लाइट आप ये ना लाइट अप कर देना रोशन यानी कि ये जो ना वो लाइट चलाने का टाइम है तो ये खड़ा उठने की कोशिश करता है लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं होती ही बात टू टायर्ड ठीक है जहाँ टायर्ड आएगा सिलोनी में जिसका एग्जॉस्टेड आया एग्जॉस्टेड आंसर टायर्ड है तो ही बात टू टायर्ड टू स्टैंड अप इतना थक चुका था खड़ा भी नहीं हो सकता था कि लाइट जलाने के लिए फिर सोचता है खुद कि मुझे लाइट की क्या जरूरत है क्योंकि घर में और कौन है ही बात ऑल अलाउंड दे इसलिए उसको कहता है इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी फिर इस तरह कुर्सी जो पड़ी थी जिसमें बैठा हुआ था उसकी बैग भी इतना बड़ा था बस इतना याद है उसके बाद कुछ याद नहीं है कि वो क्या था जब आंख खुलती है तो ही वाल अप स्टेयर्स ये डाउन स्टेयर्स था सीढ़ियों के नीचे था जब वो आता है वो अपस्टेयर उसका कमरा था उसका अपने कमरे के अंदर था एंड ही वाल लाइंग ऑन द बेड बेड में पड़ा हुआ था और जो कैथी ब्रिजिस थी वो उसके ऊपर जो जो आंखें जब खुलती है तो देखता है कैथी ब्रिजिस खड़ी है वो जो की है वो फिर जब देखता है अंदर जाने गॉड ब्लेस माई सो ये यहाँ पे क्या कर रही है मेरे कमरे में इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही है अलग मुझे मेरे अंदर ये वो आदमी देखता है फिर देखता है वो साथ जो है वो हैड कॉटराइट खड़ा था न्यू हैड कॉटराइट न्यू हैड हालांकि देखे वो आपको बताए वन ए वन नाइन वन नाइन में आया था और ये मर रहा है वन नाइन थ्री थ्री के अंदर यानी तीन ये लगाए साल ऊपर वाले दस वो तेरह और एक चौदह साल जो उस पाए हुए प्रूफ में लेकिन जिसको न्यू हैड ही कहता था इसलिए उसको देखे कहता है कॉटराइट को न्यू हैड ये यहाँ क्या कर रहे हैं और फिर उसके साथ कुछ और लोग भी खड़े हुए थे और मैरी मेल जो डॉक्टर का नाम था उसका डॉक्टर मैरी मेल बाद बेंडिंग अपॉन इन स्टूपिंग बेंडिंग वो उसके ऊपर बेंड किया हुआ झुका हुआ था और फिर जब आंखें आंखें खोलता है तो मैरी मेल कहता है यू के फॉर द फाइन शॉप ओल्ड रफियन बदमाश बुढ़े तुमने हमें शौक दिया आवाज उसकी जो निकल नहीं रही वही बात हिमसा सरप्राइज एट दीकनेस ऑफ इज वॉइस की जो यानी इतनी वीक आवाज है कमजोर है बोला नहीं जाना खुद बड़ा हैरान हो जाता है आंखें अंकिल की खोलता है बंद हो रही थी तो किसी ने कह दिया कि इफ यू फील इन क्लाइन यू मे गो टू स्लीप अगर आपका दिल कर रहा है तो आप सो जाए फिर वो आपस में बातें कर रहे थे और जो ना जो कॉट राइट है आपको बताया कौन है न्यू हेड और मैरी वेल कौन है ये डॉक्टर है अब जो ना वो डॉक्टर जो है वो उसको देखें ये सवाल भी एक बार फिर पढ़ लेते हैं बाकी समय ऐसा नहीं किया वट वट हाउ डिड मिस रिएक्ट टू द रिमार्क्स ऑफ कॉट राइट कॉट राइट ने कहा था कि ही इज डाइंग इशूलेस के ये बेचारा बे औलाद मान रहा है ये जो ना वो फिर पहले तो कॉटराइट जो होता है न्यू हेड था मैरी वेल डॉक्टर से पहले है तो डॉक्टर वेल मैरी वेल पहले से मिस्टर जी को जानता है कॉटराइट उसके बाद में है तो कॉटराइट को नहीं पता था कि ही हैज मैरिड डॉक्टर मैरी वेल बताता है कि इसे शादी कर दी थी ओ अच्छा कहते हैं मुझे तो नहीं पता लेकिन उनको कहता है नहीं नहीं काफी अच्छा पहले की बात है ठीक है ना वो शादी हुई थी ये 1896 के अंदर मार्गी उसकी बीवी वन ने 98 के अंदर और अब जो है ना 1933 है महाराज वो जब कॉटरेज कहता है मुझे नहीं पता तो फिर बाद में जो ना कॉटरेज यानी जब हम देखते हैं उसको इस तरह आके बंद कर रहे हैं तो कॉटरेज के रिमार्क्स हैं कि जो जिसमें मिसेज रिएक्ट करना है जो सवाल पूछा गया वो वो मिस कहता है कि पिटी पिटी ये किताब के एग्जैक्ट वर्ड है पिटी पिटी ही इज डाइंग इशूलेस पिटी पिटी ही इज डाइंग इशूलेस कितनी अफसोस की बात है अफसोस की बात है कि जरा बे औलाद मान रहा है अब मिस्टर चीज ये सवाल पूछा कि रिएक्ट किया था मिस्टर चीज का रिएक्शन अब मिस्टर चीज ऐसा सब यहाँ के खोलता है लेकिन आंखें नहीं खोल रही बड़ी जबरदस्ती जना आंखें जोर लगा के अपनी आंखें खोल के 
और फिर बोलने की भी कोशिश करता है स्टम्बलिंग ऑन द वर्ड्स लटखाते मुंह से लफ्जा होते हैं और जो लफ्ज भी तहा नहीं हो रहे बड़ी मुश्किल से वो उसके आंखें आपने कहाँ सारे इतना करीब हो जाते हैं उसके कैसे कोई मरने वाला रात बता रहा है मेरा खजाना वहां पे है बैंक अकाउंट वहां पे सोना वहां रखा हुआ <laughs> मतलब ये उसको सोच रहे कि शायद कोई इंपॉर्टेंट बात करने लगे वो अपने कान उसके करीब ले जाते हैं वो करीब हो जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से मरमर करते हुए हल्के हल्के अंदाज के अंदर ऐसा लगा अच्छा तुमने क्या कहा था क्या है डाइंग इशू है क्या कहा था तुमने कि मैं बेबाद मार रहा हूँ वो बात को बदलने की कोशिश कर रहे साहब हम तो ये कह रहे थे कि आप अपनी ब्यूटी शरीफ से कब जागेंगे या हम ये बातें कर रहे थे कहते हैं नहीं नहीं मैंने सुन लिया है मैंने सुना है कि सम ऑफ वन सम ऑफ यू तुम में से एक जो सम वन ऑफ यू वन सेम डेट सॉरी आई एम डाइंग इशू लेट कहते मैंने सुन लिया है तुम में से ये कह रहा था कि मैं बेबाद मर रहा हूं सुन लो आई एम नॉट इशू लेस मैं इशू लेस नहीं हूं ठीक है आई हैव ये ना वो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुक फील्ड आर माई माई सन्स I am hundred and thousands of sons. मेरे जो ना hundred and thousands of sons हैं, <coughs> hundred of sons and all the boys of Brookfield are my sons. कि मैं बेवलाद नहीं हूँ, तमाम Brookfield के बच्चे मेरे बेटे हैं. ये कहते हुए फिर वो अपने ऐसा ऐसा आंखें बंद कर लेते हैं. आंखें बंद कर लेते हैं. तो आंखें यानी कि वो आंखें पहले ही बहुत से काम से फूल रही थीं और वो ही was looking so peaceful. कि देख ना वो स्लिप अवे एक एक करके साफ जो निकल जाते हैं उसके गमले से इवन दे डू नॉट बोदर टू से गुड बाय गुड नाइट उसको गुड नाइट भी कहने की जो ना वो कोशिश नहीं करते ऐसा ऐसा वन बाय वन से स्लिप हो जाते हैं और द वेरी नेक्स्ट डे एज ही वाज टेंट द सेम नाइट द वेरी नेक्स्ट डे वही कार्ड टाइड हेड मास्टर था वो असेंबली के अंदर कह रहा था आई हैव टू सीक वी शैल नेवर बी वी शैल नेवर बी एबल टू फॉरगेट हिज लवेबलनेस वी शुड नेवर बी एबल टू फॉरगेट हिज लव एबल हम मिस्टर जिसके प्यार को कभी नहीं बुला पाएंगे यह पूरी नावल खत्म हो जाती है लेकिन उसके बाद जो जेम्स हिस्टन आपका नॉवलिस्ट है वो एक तबसरा करते हुए लिखता है कहता है देखो ये नावल ये कॉर्ड राइट ने कितनी फजूल बात कर दी है कौन सी बात कि वी शैल नेवर बी एबल टू लव फॉरगेट हिज लव एबल हम इसके प्यार को नहीं बुला पाएंगे कितनी फजूल बात की है क्योंकि देखें आज उसका मतलब था आज मार गए कल दूसरा दिन कौन किसको याद रखता है हमने मतलब ये कह तो दिया इसको याद रखेंगे लेकिन कौन याद रखता है यहाँ पे सारी बातें खत्म होगी लेकिन मुझे उम्मीद है मुझे जरूर याद रखेंगे ठीक है और याद भी रखना है मरने के बाद भी रखना है मरने से पहले भी रखना है बाद भी रखना है तो आल मेज रिमेम्बर बी इन योर प्रेयर्स ठीक है जी बीज यू बेस्ट ऑफ लाख तो कल फिर इन शाला डेली कोशिश करेंगे या रमज़ान में टाइमिंग चेंज करेंगे लेकिन रमज़ान से पहले जो ना वो यही है अब रमज़ान में जो टाइमिंग आपको सूटेबल हो वो मुझे आप मैसेज कर दें ताकि उस मेजोरिटी को जो टाइम होगा उसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे ठीक है जी तो वही अब आखिरी बात जो आपसे करते हैं हर दफ़ा कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ठीक है ताकि जो ना वो आपको पता ही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें अपने दोस्तों को बताएं सबको ताकि ज़्यादातर जब लोग शामिल होंगे तो फिर काम करने का मज़ा आता है आपका भी बड़ा हमारा भी जो ना वो आपके भले में बड़ा ठीक है तो वीज यू बेस्ट ऑफ लाख अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ी वीज यू बेस्ट ऑफ लाख ओके गुड बाय ये भी गुड बाय मिस्टर जीप सर